بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعسمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين مهن الله سمست برشان سا يا الله باك رب العالمين أما در كي سيشتي كوري سن مانوش كوري أما در كي دين إسلام قبول كورار توفيق دان كوري سن أما در كي بحالو مندر بيچار كورار توفيق دان كوري سن سي الله رجابوتي برشان سا درود و سلام نازل کیوئے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتی جنی شدتو کے سسپوشت کرے دے گے چھن باطل کے بھول کے چنی تو کرے گے چھن اللہ پاک جنو جے حق تینی نازل کرے چھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتی مانو بجاتر جنو شے حق بجھار انو دھابن کرار اے بانگ تار انو شرن کرار توفیق دان کرن باطل کے بھول کے بھول بجھار اللہ توفیق دان کرن بھول مونے کرار توفیق دان کرن اے بان تا اما در کے چھڑے دوار توفیق دان کرن اللہ پاک رب العالمین اما در کے گیان دیئے چھن بیبیک بدی دیئے چھن اللہ پاک ایر حشاب نبیل شتران جیکنو بھی شائے نیجر گیان بیبیک کے کازے لگائیتے ہوئے اے بان گیان بیبیک کے کازے لگا بار کھترے نیرو پہ کھو درشتی رکھتا ہوئے निरपेक्ष दृष्टि मान अपना के दि के झुके गा प्रथम एकदिगे झुके ग एक सैड नहीं निलें और तरपे बोलें जो हक चाह सत्य चाह को दिन सत्य पा जरा गाड़ी चालान ता गारे दिए गाड़ी स्टार्ट दें ना तक निट्रोल करार पर गाड़ी स्टार्ट दें तो गाड़ी ठीक भाव चलो और जो गियारे थार गाड़ी स्टार्ट दें तो हमें जो दिश सामने दिखे गियारे थे तो हमें सामने का धक्का दिवे और निजे झाँका नहीं खाने और जो बैक गियारे थे पीछन दिखे का मारे गए ठीक ना तो रकम ही मानुषर विवेक ठीक मानुषर विवेक के जो निरपेक्ष कर सुस्थ मस्तिष्क हक सत्य बुझते पर भूल के भूल बुझते पर 
আর যদি নিরপেক্ষ না রাখে নিজেকে পক্ষ নিয়ে নেই মানে গিয়ারে রাখে যে কোনো একটা গিয়ারে রেখেছে এদিকের গিয়ারে নয় এদিকের গিয়ারে মানে নিউট্রালের নাই তাহলে হক বুঝতে পারবে না কারণ যেটাতে আছে যে দিক নিয়েছে যে পক্ষ নিয়েছে সেটাকে সে একেবারে সুসাব্যস্ত তার কাছে ঠিক সেটা সুতরাং ভুল যে আমার মধ্যে থাকতে পারে আমার আকিদাই থাকতে পারে আমার কিতাবে থাকতে পারে আমি যাদের অনুসরণ করি যাদেরকে মনে করি যে এরা হক্কানি আলেম তাদের আকিদা আমলে ভুল থাকতে পারে তাদের রাস্তা ভুল হইতে পারে এ কথার কল্পনা তো যায় না কারণ আগে পক্ষ নিয়ে নিচ্ছে এই জন্য অধিকাংশ মানুষ যারা দিন করে মানে দিনের উপর চলে কিন্তু একটা পক্ষ নিয়ে তারা হিদায়ত পায় না মুসলিম অম্মায় এই জন্য যারা পথভ্রষ্ট তারা দুই রকমের এক হচ্ছে যারা দিন মোতাবেক চলে না ফাঁসিক লোক তাদের নামাজ ঠিক নেই তাদের রোজা ঠিক নেই তাদের জাকাত ঠিক নেই তাদের হালাল হারামের কোনো পার্থক্য নেই অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে ফাঁসে কি পাপের কাজ করছে এরা এক শ্রেণীর লোক পথভ্রষ্ট ফাঁসেক গোমরা হয়ে রয়েছে পথ হারা হয়ে রয়েছে আর আর এক শ্রেণীর লোক দিন মোতাবেক চলে কিন্তু কোন দিন মোতাবেক যেটাকে সে দিন মনে করে ভুল দিনের ওপর রয়েছে ভুল বিশ্বাসের ওপর রয়েছে ভুল আমলের ওপর রয়েছে ভুল ধারণার ওপর রয়েছে সে ভুল ধর্মের ওপর চলে ভুল ধর্মে ধার্মিক ভ্রান্ত ধর্মে ধার্মিক এদেরকে বলা হয় বিদাতি মুক্ত দেয়া বিদাতি তো মুসলিম অম্মাই এই দুই শ্রেণীর লোক পথভ্রষ্ট হয়ে রয়েছে যারা ফাঁসে যাদের আমল ভালো না অসৎ আমল আর এক শ্রেণীর লোক তাদের খেয়াল মোতাবেক তারা তো ইসলাম ধর্ম মোতাবেক চলে কিন্তু ভুল ধর্মের ওপর রয়েছে অর্থাৎ বিদাতি সংশোধন যেমন ফাঁসিকদের করে বে নামাজিকে নামাজি বানাইতে হবে বেরোজাদারকে রোজাদার বানাইতে হবে জাকাত দিচ্ছে না জাকাত দেওয়াইতে হবে হারাম খরচে হারাম খাচ্ছে তাকে হালাল খাওয়াইতে হবে হ্যাঁ হারাম ব্যবসা করছে তাকে হালাল ব্যবসায়ী বানাইতে হবে মিথ্যা কথা বলছে তাকে সত্য কথা বলা হয়তো সুদ খর ঘুষ কর তাদেরকে সুদমুক্ত ঘুষ মুক্ত করতে হবে এইভাবে সংস্কার সংশোধন করতে হবে ঠিক তেমনই যারা শির্ক বিদাতে লিপ্ত রয়েছে আকিদাই বিশ্বাসে কথাই অথবা আমলে শির মনের মধ্যে রয়েছে আকিদায় রয়েছে অথবা কথাতে কাজে কর্মে কথাতে শির্ক রয়েছে সেগুলি তাদের কিতাবে প্রমাণ থাক অথবা তাদের মৌখিক মৌখিক আলোচনার মধ্যে আসুক কিন্তু শির্ক বিদাত রয়েছে এইসব শির্ক বিদাত থেকে মুক্ত করে মুসলিম বানাতে হবে খাঁটি না হইলে দুটোই কিন্তু গুমরাহির পথ দুটোই জাহান নামে যাওয়ার পথ ফাঁসে কি পাপের কাজ করেও জাহান নামে যেতে হবে ওই অবস্থায় মরে গেলে আর শির্ক বিদাত করেও যদি মরে যদিও জাতিতে মুসলমান হয় তবুও জাহান নামে যেতে হবে তাহলে এই দুইটো রাস্তাকে বর্জন করতে হবে আর ধরতে হবে সেরাতে মুস্তাকিম জুমার মসজিদে যে সব ভাইরা ছিলেন খুদবার তরজুমার আলোচনায় তারা শুনেছেন সেরাতে মুস্তাকিম ধরতে হবে এই দুটো রাস্তা বাদ দিবেন আল্লাহর রাস্তে বিদাতের রাস্তা শির্কের রাস্তা বাদ দেন আর ফাঁসে কি পাপ করার রাস্তা অন্যায় করার রাস্তা হারাম খাওয়ার রাস্তা ফরজ অজব ছাড়ার রাস্তা এসব রাস্তা বাদ দেন দিয়ে আল্লাহ পাকের দিনকে মজবুত করে ধরুন এই দিন যেমন নিজে পালন করতে হবে তেমন অন্যদের কাছে পৌঁছাইতে হবে অন্যদের কাছে পৌঁছাতে হবে এটি হচ্ছে উম্মতের ফরজ দায়িত্ব এই দিনকে পৌঁছানোকে বলা হয় তবলিক বাল্লাগা তবলিক মানে পৌঁছানো আর এই দিনের দিকে আহ্বান করাকে বলা হয় দাওয়া মানে আহ্বান করা দাওয়াত দেওয়া আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই বাল্লাগায়ু বাল্লব তবলিগের কথা উল্লেখ করেছেন কোরআনে কেরিমে আর দাওয়ার কথা মানুষকে আহ্বান করা দিনের দিকে ডাকার কথা আল্লাহর দিকে ডাকার কথা আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকার কথা আল্লাহ রসুলের সন্নতের দিকে ডাকার কথা উল্লেখ করেছেন কন্তুম খাইরা উম্মিন উখরে জাতিলেন নাস্তা আমরন বিল মারুফ ও তান হাও নাইল মনকার আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালতা কমিন কমাতুন ইয়াদ ও না ইল খের ইয়াদ ও না দাওয়াতের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আহ্বান করার কথা অমান আহসান কলান মিম্মান দা এল আল্লাহ দাওয়াতের কথা আল্লাহ পাক আহ্বান করার কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাক রবীন্দ্র কোরআন এই কারিমে আরো উল্লেখ করেছেন কুল হাজি সবিদি আদু আদু ইল আল্লাহ আদু এল্লাহ দাওয়াত দিচ্ছি ডাকছি আহ্বান করছি আল্লাহ আল্লাহর দিকে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন এভাবে এই দাওয়াত 
শব্দটি আল্লাহ পা কোরআনি করিমের বহু আয়াত উল্লেখ করেছেন তবলিগের কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন সুরাই মায়েদার আয়াত নম্বর সাতষট্টিতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাক সম্বোধন করেছেন ইয়া আইহার রসুল হে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বাল্লেক মা উন জেলা ইলেই কামের রব্বেক আপনি পৌঁছিয়ে দেন কিন্তু কি পৌঁছিয়ে দেন হ্যাঁ কিসা কাহিনী হ্যাঁ ভালো মন্দ সব হ্যাঁ ভাই একটা ফিল্মের সিডি এক বাসা থেকে আরেক বাসায় পৌঁছে ওই যত পৌঁছাচ্ছে হ্যাঁ ওটা শিরকি কিতাব হ্যাঁ বিদাতি কিতাব শিরকি ক্যাসেট বিদাতি ক্যাসেট এটা তো পৌঁছাচ্ছে এক উর্দু ভাষী ইন্ডিয়ান লোক খামিস মুসাইদ আভা এলাকা থেকে কবর পূজার সিডি সে পৌঁছাচ্ছে দামাম এলাকায় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে স্পিড পোস্ট আর ওপরে লিখছে যে পার্কার পেন কেমন জ্বালিয়ে দিয়ে দু নম্বর পার্কার কিন্তু পার্কার কলমের মতো লাগে নাই কেমন কথা কয়েক বছর আগের ঘটনা সন্দেহ হইল তদন্ত بالتعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مهن الله سمست برشانسا جل الله فقر بول العالمين أنو قدتكرا فروز দরুদ সালাম নাজিল হক নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সালার প্রতি একমাত্র যার অনুসরণের মাধ্যমেই রয়েছে দুনিয়া এবং আখেরাতের সুখ শান্তি আল্লাহ মোসাল্লি আলী আল্লাহ বারিক আলী আল্লাহ ফাকরবুল আলমিন সুরে হাসের আয়ত নম্বর সাতের একটি অংশে সাত করেছেন অমা আতা কুমুর রসুল ফখুজু রসুল্লাহ সাল্লাম যা তোমাদের দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো যা দিয়েছেন দিন হিসাবে তা তোমরা গ্রহণ করো নবী করিম সাল্লাম আল্লাহর দিন নিয়ে এসছেন কোরআন এবং হাদিসের আকারে তা গ্রহণ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরজ শুধু মুসলিমের জন্য না প্রত্যেক মানুষের ওপর ফরজ এবং যে সব কথা কাজ বিশ্বাস থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ আদেশ করেছেন ওমান হাকুমান হোক যা থেকে নিষেধ করেছেন সে কথা হোক কাজ হোক আর বিশ্বাস হোক নিষেধ করেছেন এইরকম বিশ্বাস রাখতে নিষেধ করেছেন এইরকম কথা বলতে নিষেধ করেছেন এইরকম কাজ করতে তাহলে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো অর্থাৎ এমন কোন কথা 
যে আল্লাহ পাক বলেননি রসুল্লাহ বলেননি নতুন কথা তা থেকে তোমরা বিরত থাকো তা বিশ্বাস করিও না তা বলিও না আর সেই রকম আমল করিও না যা আল্লাহ বা তার রসুল সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে তবে লিগে জামাত সম্পর্কে সারা পৃথিবীর বিশিষ্ট আলমাইকে নাম জানা তাদের ফতোয়া তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সামনে আজকে একটি ফতোয়ার কিতাব নিয়ে এসেছি যেটি একটি খণ্ড ফতাওয়াল লাজনাদ দায়মা লিল বহুস আল এলমিয়া ওয়াল ইফতা সৌদি আরবের দারুল ইফতা যা সারা পৃথিবীর হচ্ছে ফতোয়ার কেন্দ্র এখানে সারা পৃথিবী থেকে ফতোয়া আসে এবং ফতোয়ার উত্তর দেওয়ার জন্য হাইয়াত কেবারিল অলামা বড় অলামাদের বিশিষ্ট অলামাদের একটি পরিষদ রয়েছে তারাই শুধু তাতে উত্তর দেন তো এই ফতোয়াগুলি যখন একটা আকারে আসে তখন নতুন কিতাব ছেপে যায় এক খণ্ড দুই খণ্ড করে ছাপতেই আছে অনেকগুলি খণ্ড হয়ে গেছে আর আবার নতুন নতুন ফতোয়া যখন একটা কিতাবের সমান হচ্ছে তখন আবার নতুন করে ছেপে যাচ্ছে তো এটি হচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ড ফতাওয়াল লাজনাদ দায় মাহ সৌদি আরবে যদি কারো কাছে হাফেজের সার্টিফিকেট থাকে অথবা মাদ্রাসার সার্টিফিকেট থাকে আর যদি মোদি ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট থাকে তো আরো সুবিধা হাফেজের সার্টিফিকেট থাকলেও গিয়ে এই ফতোয়াগুলি ফিরে নিয়ে আসতে পারে রিয়াজ থেকে এই ফতোয়া দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডে তিনটি ফতোয়া উল্লেখ করব আপনাদের সামনে এই তিনটি ফতোয়া এই কিতাবেই রয়েছে তবলিগ জামাত সম্পর্কে এই ফতোয়াগুলি মক্তাবার সামেল একটা সিডি আছে তাতেও আছে এই ফতোয়াগুলি সবগুলি সিডিতে আছে সেগুলি এতে প্রিন্ট করাও আছে কত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে প্রিন্ট করে নিয়ে এসে পড়ে শুনিয়েছিলাম আজকে কিতাব থেকে দু তিনটি ফতোয়া আপনাদেরকে শোনাব আর তারপরে এই যে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ফতোয়াতে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে ঘটনাগুলির একটি ঘটনা এতে আছে এই ফাজাইলে আমলে আছে আর ফাজাইল আমল এছাড়া বহু ঘটনা আছে শুধু একটি ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী জিজ্ঞাসা করেছেন ফতোয়া চেয়েছেন ব্রিটেন থেকে ইংল্যান্ড থেকে তো ওই ফতোয়াটি উল্লেখ করবো আপনাদের সামনে তার আগে বলি যে সৌদি আরবের বিগত প্রধান মুফতি আল্লামা ইমাম আব্দুল আজিজ ইবিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলী তার সামনে প্রথম তবলিগ জামাত সম্পর্কে কিছু দিনদার লোকেরা এসে খুব প্রশংসা করে যে তাদের আখলাক চরিত্র খুব ভালো দেখলাম এতে একমত আখলাক চরিত্র ভালো দেখলাম নামাজ দিনদারি বা ঝিক লেবাস পোশাক খুব ভালো দেখলাম খুব ভালো লাগলো তাদের তখন তিনি বলেছেন তাহলে তো ভালো লোক তারা প্রশ্ন যেমন হবে তেমনই উত্তর হবে এরকম প্রশংসা তিনি করেছিলেন এটাকে অনেক তবলি ভাইরা প্রচার করে শুধু এতটুকু কথা বাকি কথাগুলিকে প্রচার করে না তাকে যখন বলা হলো যে তাদের আকিদা সম্পর্কে তাদের মসজিদে কবর আপনাদের কে আগে বলেছি যে প্রথম কেন্দ্র তাদের হচ্ছে দিল্লি নিজামুদ্দিন তবলি জামাতের সেখানে মসজিদের মধ্যে বারান্দায় কবর পাশে নামাজ হচ্ছে পেছনে নামাজ হচ্ছে সব দিকে নামাজ হচ্ছে আর মসজিদে কবর রেখে নামাজ পড়া মসজিদ আগের হলে কবর বের করে দিতে হবে আর কবর যদি আগের হয় তাহলে মসজিদ ভেঙে ফেলতে হবে এ হচ্ছে সৌদি আরবের সমস্ত আলমাই কেরামদের সর্বসম্মতিক্রমে ফতোয়া তো আর এই রকমের বেশ কিছু বিদাতের কথা যখন উল্লেখ করা হলো যে তাদের কাছে চিল্লা আছে নির্দিষ্ট দিনের জন্য বেরোইতে হবে আপনি বলছেন না না আমি পারছি না পাঁচ দিন পারছি হবে না আমি এক ঘন্টা পারছি দু ঘন্টা পারছি দু দিন পারছি হবে না নির্দিষ্ট দিন দিতে হবে সময় দেওয়া মানে তাদের যে নির্ধারিত দিন রয়েছে তা দিতে হবে না হলে দেওয়ার কাজ হবে না হলে তো বলি কাজ ইসলাম প্রচারের কাজ হবে না এছাড়াও বেশ কিছু বিদাতের কথা যখন উল্লেখ করা হইল তখন তিনি যে জবাবটি দিয়েছিলেন ওই জবাবটি আগে উল্লেখ করছি বলছেন যে ওলাকিন ইয়া শেখ আল ফাজেল হে শেখ সম্মানিত শেখ রায় তো বাজাল আমাল আমি তো বলি জামাতের বেশ কিছু আমল দেখলাম লামতারের ফিকি তাবিল্লাহ ওয়ালা সন্নতির রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে আমলগুলি না কোরআনে করিমে আছে না রসুল উল্লাহ সাল্লামের সন্নতি আছে মিসল যেমন এক নম্বর বলছেন যে তারা মসজিদে কি করে আত্মা হাল্লুক ফিল মসজিদ কুল্লো শাখসে মসজিদে ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হালকা গোলাকার বানিয়ে দুইজন তিনজন চারজন এরকম করে বসবে গোলাকার করে 
এবং তাদের বিশেষ কোর্স আছে এনা যে কোরআনের তালিম শুরু থেকে দিচ্ছে যে কোনো জায়গায় সুবিধা হচ্ছে দিচ্ছে বা যা জানে না তা দিচ্ছে না ফায়াতা যা কারণ আল আশরা আর সোয়ার আল আখির আমি আল কোরআন কোরআনের শেষ দশটি সুরা শেখাবে শুধু কোরআনের শেষ দশটি সুরা শেখাবে এবং আল মহাজাবা আল হাজ আল আমাল বেহাজির তারিখে এই তরিকাতে তারা শেখাবে শুধু দশটি সুরা প্রত্যেক বার খরুজ করলে মানে চিল্লাতে গেলে এই দশটি সুরা শেখাবে এই তরিকা একটি তরিকা তাদের দুই নম্বর বলছে আল এতে কাফ ইয়ম আল খামিস বেসেফাতিন মুস্তামেররা তবলিগ জামাতের একটি আমল হচ্ছে তবলিগ করার পরে প্রশ্ন করছে এই লোক মানে তবলিগে যাওয়ার পরে দেখে এসে বলছে যে তারা প্রত্যেকে বৃহস্পতিবার এতে কাপ করবে চিল্লাই যখন থাকবে তখন তারা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এতে কাপ করবে যেসব ভাইয়েরা তবলিগ করেছে তারা হয়তো এই সম্পর্কে জানতে পারে আমাদের এক ভাই আছে বাইশ বছরে তবলিগ করার লোক নাই চোন আছে উনি আসছেন কিনা তো ওনারা জানেন কিনা বলতে পারবেন প্রশ্নকারী বলছেন আমি তাদের সাথে গেছি বৃহস্পতিবার এতে কাপ তিন নম্বর বলছে তাহাদিদ আইয়ামিল খরুজ আপনি যে সময় দেবেন না নির্দিষ্ট দিন সময় দিতে হবে আপনার ইচ্ছা মতো ভাই আমি পারছেন আমি একদিন দুই দিন না হবে না তা হচ্ছে ওয়াহিয়া সালা সে তৈয়াম কমপক্ষে তিন দিন ফেসার মাসে ও আরবাইনে আমরা চল্লিশ দিন কল্লা সানা বছরে ও আরবাত আসর ফিল অমরে সারা জিন্দিগিতে চার মাস একবার চার মাসের চিল্লাই যেতে হবে আর বছরে এক চিল্লা মানে চল্লিশ দিন চিল্লা মানে চল্লিশ দিন আর মাসে তিন দিন এই যে ফর্মালিটি এইভাবে এই তরিকা কেমন চার নম্বরে বলছেন যে তাদের আর একটি নতুন কাজ লাগলো আদুয়াল যে মাইল মুস্তমের বাদা করলে বয়ান তাদের প্রত্যেক বয়ানের পরে সম্মিলিত মোনাজাত এই চারটি কথা বলে জিজ্ঞাসা করলেন শেখ ফাকে ফাইয়া শেফিল ফাজেল সম্মানিত শেখ যদি এই জামাতে যাই তো এইগুলি আমল যদি দেখি তো আমার করণীয় কি এতে অংশ নেওয়া যাবে সম্মিলিত মোনাজাত বয়ানের পরে নেই এগুলি করা কি আমার জন্য জায়জ হবে এবং তাদের সাথে সহযোগিতা করা জায়জ হবে তারপরে বলছেন এলমান এবং জেনে রাখবেন তাদের সাথে চেষ্টা করেছি কিন্তু এই ফর্মালিটিগুলি তাদের এই নিয়ম নীতি চেঞ্জ করা যাবে না অসম্ভব তার মানে আর চিল্লার না যে যতটা সময় দিতে পারছে বলুন একদিন একদিন দুই দিন দুই দিন দশ দিন দশ দিন অসুবিধা নেই যে যতটা দিতে পারছে এইভাবে পরিবর্তন করবেন বলছেন না পরিবর্তন করা যাবে না তাদের যে তরিকা রয়েছে সেই তরিকায় তারা পরিবর্তন নিয়ে আসবে না যা তাদের ইলিয়াসি তবলিকে শিখিয়ে দিয়েছেন ইলিয়াস সাহেব সেটি তাদের দিন ফানারজুত তৌদি তাহলে এই ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে স্পষ্ট কথা চাইছি ফতুয়া চাইছি যে আমরা কি করব তাহলে জবাব প্রশ্ন নম্বর দুই জবাব নম্বর দুই বলছে মা জাকার তাহ মিন আমাল হাজেহিল জামা কুল্লহু বিদাহ শোনেন প্রশ্নকারীকে বলছেন মুফতিগণ যে যা আপনি উল্লেখ করলেন এই জামাতের কাজকর্ম সম্পর্কে বৃহস্পতিবারে কি করা এতে কাফ করা তিন দিন চল্লিশ দিন চার মাস এসব বের হওয়া ফালা এসব হচ্ছে কি কুল্লহু বিদাহ এই সমস্ত হচ্ছে বেদাত আমা আতা কোনো রসুল নয় রসুল উল্লাহ সাল্লামের দেওয়া হইলে সন্নত হইত আর যা নবী সাল্লাম দেননি ইলিয়াস সাহেব দিয়েছেন আর কেউ দিয়েছেন ধর্ম হিসাবে তা হচ্ছে বেদা ফালা তেজুজ ও মোশারাকাতহুম সুতরাং তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা জায়েজ নয় হাত্তা ইয়ালতা জেমু বিমান হাজিল কিতাব সন্না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন সন্ন্যার রাস্তা তারা না ধরবে কোরআন সন্ন্যার রাস্তা ধরে দেওয়ার কাজ যেমন আমরা দেওয়ার কাজ করছি দিনের কাজই করছি এইভাবে যে যতটা সময় দিতে পারেন কেউ দিনে এক ঘন্টা এসে সময় দেবেন যাবেন কোন ক্যাম্পে কেউ সপ্তাহে একদিন এসে দিতে পারবেন কেউ সপ্তাহে দুই দিন বৃহস্পতি শুক্রবার ছুটি দিতে পারবেন কেউ দুই ঘন্টা চার ঘন্টা সময় দিতে পারবেন কেউ ভাই কম্পিউটারের মাধ্যমে একটা কম্পিউটার তৈরি করে আপনি দেওয়ার কাজ করবেন কেউ একটা সিডি তৈরি করে করতে পারবেন কেউ ইন্টারনেটে পারবেন ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবেন সারা বিশ্বে যে যেমন দিতে পারেন কেউ বাড়িতে বসে দিতে পারবেন কোরআন সন্ন্যার রাস্তা যতক্ষণ না ধরবে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা তাহলে 
সংশোধন করতে হবে আকিদার আকিদায় বিদাত আছে সংশোধন করতে হবে কথায় কথাবার্তায় বিদাত আছে সংশোধন করতে হবে আমল আমলে বিদাত রয়েছে এই একটি ফতুয়া ছিল ফতুয়াটি বলছেন অবিল্লাহি তৌফি আল্লাহ তৌফিক দাতা সাল্লাবী মোহাম্মদ चेयरमैन छोमा अब्दुल अजीज इबिन आब्दुल्लाज इबिन बज बोले परिचित रहमत सदस्य होब्दुल्ला इबिन गुदान हेयत के बेर आलम আল্লামা সালেহ আল ফৌজান আল্লামা আব্দুল আজিজ আল শেখ যিনি বর্তমান কি প্রধান মুফতি শেখ এবিন বাদ রহমতুল্লাহ ইন্তেকালের পরে সৌদি আরবের প্রধান মুফতি হচ্ছেন আব্দুল আজিজ আল শেখ এবং তিনি দীর্ঘ আমার মনে হয় চল্লিশ বছর হয়ে গেল আমি তো বিশ বাইশ বছর থেকে দেখছি আরাফায় আরাফার মসজিদ মসজিদের নামের আরাফার মসজিদের তিনি এমাম এবং খতিব আরাফার দিনের জোহর আসরের নামাজের এবং যে এক ঘন্টার খুদবা বক্তব্য হয় তার খতিব অনর্গল খুদবা দেন বক্তব্য করেন দুই চোখের অন্ধ তিনি তিনি এই ফতোয়া দিয়েছেন এই ফতোয়া অংশ নিয়েছেন ফতোয়া দিয়েছেন সৌদি আরবের একজন গবেষক মহাক্তিক আলেম বাকার আবু জাহেদ রহমতুল্লাহ আলিম আজমাইন হাফেজ আহমদুল্লাহ তালা তাদের কেউ কেউ বেঁচে আছেন আবার কেউ কেউ ইন্তেকাল করেছেন এই ছিল একটি ফতুয়া তবলিক জামাত সম্পর্কে সারা পৃথিবীর যে ফতুয়ার কেন্দ্র আর একটি ফতুয়া আপনাদেরকে শোনাই ফতুয়াটি একটু বড় আছে প্রশ্ন বড় উত্তর একটু বড় আছে এর বরাদটা বরাদটাও বলে তো ভালো পাতা নম্বর হয়তো বলা হয়নি ফতুয়া নম্বর হচ্ছে সতেরো হাজার সাতশো ছিয়াত্তর ফতুয়া নম্বর হচ্ছে অনেক সময় ইন্টারনেটে দেখলে অথবা অনেক সময় মাক্তব সামেলে সিডিতে দেখলে হয়তো ফতুয়া নম্বর দিয়ে আসবে সতেরো হাজার সাতশো ছিয়াত্তর নম্বর ফতুয়া এই ফতুয়াটি আর পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে এই দ্বিতীয় খণ্ড ফতুয়া লাজনার দায়মার চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এবং ছয়চল্লিশ দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় ফতুয়া ফতুয়া নম্বর হচ্ছে বিশ হাজার দুশো চৌত্রিশ এত ফতুয়া সারা পৃথিবী থেকে এই সৌদি আরবের যে ফতুয়া কেন্দ্র সেখানে আসে প্রশ্নে বলছেন যে প্রশ্নকারী আনা রাজুল মুসলিম আইসফি বারিতানিয়া আমি একজন মুসলিম ব্রিটেনে বাস করি আর গাবফি জামাফি জমি অমরে হায়াতি এবং আমি আহলি সন্ন্যত জামাতের তরিকা মোতাবেক মানে কোরআন সোনার অনুসরণ করে চলতে চাই আমার সার্বিক জীবনে বলছে তাই আমি উর্দু ভাষায় উর্দু ভাষী সে উর্দু ভাষায় বিভিন্ন ইসলামিক কিতাবগুলি আমি পড়াশোনা করি যাতে করে আমি ভালো মুসলিম হইতে পারি ব্রিটেনের মতো জায়গায় তিনি বলছেন যে সেই কিতাব দুটি লেখক হচ্ছেন প্রসিদ্ধ আলেম হিন্দুস্থানের ভারতের এবং তার সম্পর্ক হচ্ছে তবলিক জামাতের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে দেওবন্দিদের সাথে দেওবন্দিদের সাথে তার নাম হচ্ছে শেখ মোহাম্মদ জাকারিয়া কান্দলি আর যে শেখুল হাদিস বলে পরিচিত তাদের কাছে ওয়াজাদ ফি কিতাব এহিল মোসাম্মা তার কিতাব যে কিতাবের নামকরণ করেছেন তিনি তবলিগি নিসাব এই কিতাবের নাম কিন্তু আগে কি ছিল জানেন তবলিগি নিসাব প্রথম যখন লিখা হয় আজকের থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর কাছাকাছি তখন তবলি কিনে সাফা জাল আমার লিখা থাকতো না তারপরে যখন অন্য লোকেরা বললে তবলি কি নেসাম মানে নেসাম মানে হচ্ছে কি কোর্স ক্লাসের যে যে পাঠ্যক্রম থাকে ছাত্রদের ওগুলোকে নেসাব বলে নেসাবে তালিম 
তো তাহলে তবলিক জামাতের কোর্স হচ্ছে একমাত্র এই কিতাব আর কিছু নেই তাহলে বখারি মুসলিম আবু দাও তফসির এসব কিছুই নেই যখন এই রকম প্রশ্ন আসতে লাগলো তখন চালাকি করে একটু নামটা পরিবর্তন করে দিল ভিতরে ফাজাইল গুলি ছিল ওটাকে বললো কি ফাজাইল আম বল আর তো বলি কি নেশাব লিখা হয় না কিন্তু পুরাতন কারো কাছে যদি থাকে এই কিতাব আছে যাতে তো বলি কি নেশাব লিখা আছে আমার কাছে উর্দুতে আছে তো বলি কি নেশাব লিখা আছে পুরাতন চাপা বাংলাতে আছে আপনার কাছে তো বলি কি নেশাব লিখা আছে তো ফাজাইল আমল এটা দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ড গত সপ্তাহে দেখিয়েছি ওটাও যখন ওখান থেকে আলোচনা করবো নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ তো বলছেন যে এই তবলিগ নিসাম মানে ফাজাইল আমল পড়ছিলাম উর্দু ভাষায় পড়ছিলাম প্রশ্নকারী পৃষ্ঠা নম্বর তেরো পঞ্চম অধ্যায় একটি কিস্সা নকল করেছে বলছে নাকাল আহাল মোহাল্লেফ মিন কিতাব বিন ইসমাহ রৌনাকুল মজালিস রৌনাকুল মজালিস নামক কিতাব থেকে এমন এমন কিতাব থেকে কিচ্ছা কাহিনী লিখে দিয়েছে সব কিতাবের লেখকের আকিদা সম্পর্কে জানা নেই যে কোন আকিদার লোক ছিল শির কি বিদাতে ভরা আকিদার লোক বলছে হ্যাঁ সুজা কারা কেসাতের এক ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করলো আরবি ভাষায় এটি এখানে প্রশ্নটি আছে যে মারা গিয়েছিল দুটো ছেলে ছিল দুটো ছেলের মাঝে তার পরিত্যক্ত ধন কি করলো বিতরণ করে গেল ওয়াকাত তারা কাল মতো অফা এলা জানবিল মালিল কেসের সারো রাসিন নবী সাল্লাহ ধন সম্পদ ছিল ধন সম্পদের সাথে সাথে নবী করিম সাল্লামের মোবারক চুল নাকি রেখে গেছিল প্রশ্নকারী ওই কেসা আর দিয়ে প্রশ্ন করে যে কেসটা এতে আছে এখন বাংলায় পড়ে শোনাবো শুরুটা শুনি তারপরে তারপরে বাংলা থেকে শোনাচ্ছি তখন বড় ছেলে একটু বেয়াদব টাইপের ছিল দুনিয়াদার ও তো দিনের ধার ধারে না ছোট ছেলে একটু দিনদার ছিল ছোট ছেলে কে বললো যে তুমি চুল নিয়ে নাও আমি ধন নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে রাজি হয়ে গেল ছোট ছেলে ফাঁক হাজার ইবনু সাকির সারো রাসি রসুল সাল্লাম নবী সাল্লামের চুল মোবারক কে নিল ছোট ছেলে আর বড় ছেলে বাবার পক্ষ থেকে যে ধন সম্পদ পেত নিজের হক থেকে সে তানাজল করলো তানাজল বুঝেন এ রিলিজ করা আজকাল যে এক আমার তানাজল হচ্ছে ওই যে তানাজলা ও তানাজাল আনমালেহি তানাজল রিলিজ করে রিলিজ করবো ঠিক আছে আমি ধন নেব না তুমি ধন নাও আমি কি নেব নবী সাল্লামের চুল নেব সে কবির বড় ভাইকে দিয়ে দিল আরবি তরজমা এখান থেকে রেখে দিয়ে এখন আপনাদেরকে শোনাই বাংলা থেকে ওই কিস্তাটি সুন্দর লাগবে নিজের ভাষায় শুনবেন তারপরে আবার ফিরে আসছে কি তাহলে ফাজাইলে দুরুদ শরীফ ফাজাইল আমল দ্বিতীয় খণ্ডের ফাজাইল আমল দ্বিতীয় খণ্ড তাই না এর মধ্যে ফাজাইলে দুরুদ শরীফ পৃষ্ঠা নম্বর একশো তেরো পৃষ্ঠা নম্বর একশো তেরো কিস্সা নম্বর এতে ফাজাইলে দুরুদ অনেকগুলো কিস্সা বয়ন করা হয়েছে এরকম ফাজাইল হয়েছে অনেক কিস্সা বয়ন করা হয়েছে যেখানে কিস্সা বয়ন করে সেখানে শির বিদা দিয়ে বেরিয়ে দিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিস বয়ন করেছে ততক্ষণ তো ঠিকই চলেছে আর যখনই কিস্সা বয়ন করা শুরু করেছে তখন শির বিদা দিয়ে ভরে দিয়ে যায় করে পঁয়ত্রিশ নম্বর কেসা বলছে আবু হাফ সামার কান্দি আপন কিতাব রৌনকুল মজালিসে শুনলেন না রৌনকুল মজালিস তাহলে ঠিক আছে কথা ঠিক বাংলাতে লিখেছে লিখতেছেন বলখ দেশে একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য সওদাগর ছিল ব্যবসায়ী তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন হইয়া যায় তাজ্য সম্পত্তির মধ্যে হুজুরে পাক সাহেলামের তিনটি পশম মোবারক ছিল নবী সাহেলামের তিনটি পশম মোবারক ছিল দুই ভাই একটা করিয়া নিয়ে গেল তৃতীয় পশম মোবারকের ব্যাপারে বড় ভাই বলিল উহাকে কাটিয়া সমান ভাগে ভাগ করা হোক একটু আরো তফসিল লিখেছে এখানে এখানে সংক্ষেপ করেছে এখানে একটু বিস্তারিত লিখেছে কি লিখছে যে দুটা তো দুই ভাই নিল আর তিনটে চুল কি করবে দুই ভাই তো বড় ভাই বলছে যে আধা করে কাটো না বাপের মাল যেখানে পেয়েছে তো কাটো কার চুল নবী সালে পশম কাটবো ছোট ভাই বলছে না এই চরম বিয়াদবিয়া না নিয়ে যাও তুমি বলছে যে দুই ভাই একটা করে নিয়ে গেল তৃতীয় পশম মোবারকের ব্যাপারে বড় ভাই বলিল উহাকে কাটিয়া সমান ভাগে ভাগ করা হোক ছোট ভাই বলিল কসম খুদার হুজুরে পাক সাল্লামের পশম মোবারক কাটা যাইতে পারে না বড় ভাই বলিল আচ্ছা আমাকে সমস্ত ধন সম্পদ দিয়ে তুমি ওই তিনটে পশম মোবারক নিয়ে যাও যাও তুমি তিনটেই নিয়ে যাও 
আমার এই পশমের দরকার নেই প্রথম কথা দেখেন নবী করিম সাসালের পশম না জালিয়াতি যেখানে আকিদের ক্ষেত্রে জালিয়াতি ইসলাম ধর্মকে কবর মাজার পূজার নায়াতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে এই জাতিরা তাহলে নবী সাল্লামের পশম কি প্রমাণ যে নবী সাল্লের পশম মক্কা মদিনে নবী সাল্লের পশম পাওয়া যায় না আর কোথায় সব কোথায় বলাখে আর নয় ভারতে হজরত বাল মসজিদও শুনেছেন না কিছু সন্ত্রাসী লোকেদের সাথে যে ভারতের সেনাবাহিনীর গন্ডগোল হলো না কয়েক বছর আগের ঘটনা খুব প্রচার মাধ্যম হইচই হইচই করে বায়ন করলো হজরত বাল মসজিদ হজরত বল বল মানে শক্তি না হজরত আসলে বাল মানে নবী করিম সাল্লামের মুয়ে মোবার ফার্সি ভাষায় মু মানে হচ্ছে পশম চুল নাকি ওই মসজিদে রাখা আছে ভারতের কাশ্মীরে রাখা আছে আর মদিন নেই মক্কায় নেই সুহান আশ্চর্য কথা কদমের রসুল চিটাগাঙে আছে ভারতীয় আছে ভারতে আমার এলাকার কাছাকাছি কদমের রসুল আছে যেখানে মাজার পূজা হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কে লক্ষ লক্ষ লোক এসে সিজদা করছে কি নারায়ণগঞ্জে তাও আছে সুহান অভাব নেই কদম বাবার সবগুলো নিয়ে গেছে ওরে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান ওরাই নিয়ে গেছে সব আর ওই ওই রাশিয়ার দিকে যে ওই সব বলক টলক যা আছে ওইরাই নিয়ে গেছে যত বিদাতিরা সবই সব নিয়ে গেছে মনগড়া সব এসব ধর্ম নবী করিম সাল্লাম আসারে মোবারক কাপড়ই হোক অথবা চুলি হোক আল্লাহ পাক জানে কারো কাছে কোনো সত্য তার সাথে কোনো প্রমাণ নেই যে কার কাছে আছে তারপরে দেখেন বড় ভাই বলিল আচ্ছা আমাকে সমস্ত ধন সম্পদ দিয়া ওই তিনটা পশম মোবারক নিয়ে যাও ছোট ভাই আনন্দ চিত্তে উহা কবুল করিল সে ওইগুলিকে সব সময় পকেটে রাখিত এবং বারংবার দেখিত দুরুদ শরীফ পাঠ করিত হাজার দুরুদে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুরুদ শরীফ পাঠ করত যখনই পশমগুলি দেখত দুরুদ শরীফ পাঠ করত সাহাবাইকে নামে কাজ করেছেন আছে কোন হাদিসে নবী সাল্লাম এন্তকালের পরে সরাসরি সবকিছু মজিদ ছিল নবী সাল্লামের থালা বাসন বিছানা সবকিছুই ছিল নবী সাল্লাম যখন যখন চুল কেটেছেন মৌসুমে যখন প্রয়োজন হয়েছে ওই চুলগুলি সাহাবে কেন রেখেছেন তো এই কাজ করতেন চুল দেখতেই দূরত পড়তেন হ্যাঁ সব করেছেন যা হোক এগুলো তো আছেই আরো দেখেন বড় কথা শির কি কথা আছে এটি আসল দেখার বিষয় কিছুদিনের মধ্যে বড় ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া গেল কিসা কিসা আর ছোট ভাই বহুত বড় সম্পদশালী হইয়া গেল ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর কোন বুজুর্গ হুজুর পাকামের স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করিলেন এরা সবকিছু জানে স্বপ্নের মাধ্যমে স্বপ্নের ধর্ম এই জন্য একটি বক্তব্যের আগে আমার আছে অনেকদিন আগে স্বপ্নের ধর্ম না কিছু অল্প ঘটনায় তাতে বয়ন করা হয়েছে এদের হুজুর সাল্লাম এরশাদ করিলেন স্বপ্নে এসে যেই ব্যক্তি কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখে এখন শুনেন যেই ব্যক্তি কোন জিনিসের প্রয়োজন যেই ব্যক্তির কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয় সে যেন ওই ব্যক্তির কবরের পাশে গিয়া আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে এই ছোট ছোট ভাই যে মারা গেল যে পশম আল্লাহ এত বড় আল্লাহর বলি হইল যে এখন নবী সাল্লাম এসে বলছেন যে যদি দোয়া কবুল করে তো হয় কোথায় যেতে হবে এই ছোট ভাইয়ের কবরের কাছে যেতে হবে ওখানে গেলে একবারে হট লাইন সাথে সাথে দোয়া কবুল হবে এগুলো হচ্ছে শিরকের রাস্তা এখন বলুন এই কিস্তা যারা পড়বে এদিকে এই ছোট ভাইকে রাখেন এই বাপের ছোট ছেলে নবী সাল্লামের কবর আব্দুল কাদির জেলানির কবর খাজা মানুদির চিস্তির কবর শাহজালালের কবর কবর পূজা শুরু হবে না আরে যদি এই ছোট ভাই তিনটা চুল রাখাতে তার কবর পাশে গেলে দুয়া কবুল হয় নবী বলছেন স্বপ্ন যোগে তাহলে শাহজালালের কবর কাছ থেকে যদি ইলেকশন শুরু করি প্রচারণা অভিযান শুরু করি তাহলে কেন হবে না ঠিক না এই ধর্মই তো শিক্ষা পেয়েছে কিতাব থেকে যদি আবু বকর উমরের কবর কাছে সৈয়দ সহাদা যদি সহাদা অহদ হজরত হামজা রাজি আল্লাহ তালান তাদের কবরের কাছে গিয়ে যদিও দোয়া করি আল্লাহ পাকের কাছে তাদের কবরের বরকতে হটলাইনে তাড়াতাড়ি দোয়া কবুল হবে এ আকিদা হবে না নবী সাল্লামের কবর কাছে এসে নামাজ পড়া বাদ দিয়ে হ্যাঁ ভিড় করবে গিয়ে কবর কাছে এই ভিড় দেখছেন বিদাতিদের ভিড় ওখানে কোরআন সোনার অনুসারীরা ভিড় করে না যাই সালাম দরুদ পড়ে সাথে সাথে বেরিয়ে আসে 
আর আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আর কবরের দিকে মুখ করে দোয়া করতেই আছে সব বিদাতি যা এই সব কিতাব থেকে শিরকি বিদাতি আকিরা শিখে এসেছে এই ছোট ভাইয়ের কবর কাছে দাঁড়িয়ে যদি হটলাইনে দোয়া কবুল হয় তাহলে নবী পাক সাল্লামের কবর কাছে গিয়ে যদি দোয়া করবো না তো করব কি হ্যাঁ কেবল সাথে সাথে দোয়া কবুল হবে এই শিরকি কবর পূজা এইভাবে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে একদিনে সরাসরি কবর পূজা শুরু হয়নি যাকে গিয়ে কবরে শেষ দা শুরু করে দিয়েছে কিছুদিন এইরকমই শয়তান করিয়াছে যে কবরের কাছে আল্লাহর অলিদের কবর কাছে নেক লোকের কবর কাছে গিয়ে যদি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করো আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করো তাহলে তাড়াতাড়ি দোয়া কবল হবে আর তারপরে আল্লাহ পাকে ভুলে গিয়ে শয়তান বলছে এখানেই পাওয়া যাবে আল্লাহ পাক অলি অলিদেরকে এত ক্ষমতাই দিয়ে দিয়েছে সরাসরি তারাই দিতে পারে তাদের কাছে চাপ তাদেরকে চেষ্টা করে এইভাবে কবর পূজা শুরু হয়েছে কবর পূজার তালিম দেওয়া হয়েছে এই কিস্সাতে এই কিস্সা শোনাইলাম এখন জবাব শোনেন সৌদি আরবের মুফতিগণ এই কিস্সা শোনার পর কিস্সা সম্পর্কে কি বলছেন তা শোন এটা একটি কিস্সা ছিল আর একটি কেসা শোনেন আর একটি কিস্সাতে সরাসরি সে এটা তা আছে যে কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া আর একটি কিস্সা শোনেন প্রশ্ন করে আর একটি কেসা বলছে যে আরেকটি কিতাব পড়লাম যে কিতাবের নাম হচ্ছে চিস্তি মাসাহিকদের ইতিহাস তারিখে মাসাহিখে চিস্তি মাসাহিকদের ইতিহাস কার কিতাব এটি মজার কথা এই কিতাবটি হচ্ছে শেখ মোহাম্মদ জাকারিয়া কানলি এই শেখুল হাদিসের ফাজাইল আমরের লেখকের কিতাব অন্য লোকের নয় পৃষ্ঠা নম্বর সাফা রাকাম মেয়াতেন ইসনায়ন সালাসিন দুইশো বত্রিশ পৃষ্ঠা এই কিতাব ভারতে এই কিতাব ছেপে আছে পাকিস্তানে কিতাব ছেপে আছে জানি না বাংলায় হয়েছে কি না মাসা চিস্তি মাসাহিকদের ইতিহাস বলে কিতাব যদি বাংলায় চেপে থাকে খুঁজ পাবেন তাদের আগে বিদাতি আমল ছিল মক্কা মুদিনাই শির বিদাতে ভরপুর ছিল শেখুল ইসলাম আহমদ আব্দুল রহমতুল্লাহ দাওয়াতে কবর মাজার পূজা এবং শির বিদাত অনেক হালকা হওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ শেষ পাক হয়েছে এই দেশে তো সেই জামানায় এই সুফি ওয়াহাদাতুল অজুদ মানে সারা পৃথিবীতে সব কিছুতে আল্লাহ সব কিছুর সত্য হচ্ছে এক এই ওয়াহাদাতুল অজুদ বিশ্বাসী এমদাদুল্লাহ মহাজের মাকি দেওবন্দিদের রশিদ আহমদ গঙ্গহির বড় পীর আর রশিদ আহমদ গঙ্গহির মুরিদ আর খলিফাই খাস বাংলাদেশের হচ্ছে কি মনে আছে চরমেনের বক্তব্য শোনার পরে মনে আছে না নেই বলে গেছে কারি এব্রাহিম কি বোঝায়নি না কি বলে হ্যাঁ ওই কারি এব্রাহিম আর কারি এব্রাহিমের খলিফা হচ্ছে খলিফা হচ্ছে তার ছেলে ওই সিলসিলে যে চরমনাই তে বক্তব্য করেছি তাদের আকিদা শোনেন হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি কত শিরকি আকিদা রাখত আর তাদেরই ভাগ পেয়েছে খলিফা দর খলিফা হয়ে বাংলাদেশে ওজাইনি তরিকা আর এই চরমনাই তরিকা তাদের কাছ থেকে ভাগ পেয়েছে বাগদা শোনেন কি ভাগ পেয়েছে কানাফি মারা যে মৌতহি মৃত্যু সজ্জায় ছিলেন কে এই হাজি এমদাদুল মহাজের মক্কি ফাজার আহ আহাদ মোতা পেদি হে তার এক ভক্ত এসে তার জিয়ারত করল বিমার বসি করত দেখতে আসলো ও হাজে না আল্লাহ আলহি আর খুব শোকে ভেঙে পড়লো শোকে ভেঙে পড়লো দেখে মুরব্বিকে দেখে কথাইতাইনা আবেদাম আল্লাহর ওলি যে আবেদ জাহেদ হয় সে মরে না মরে না বেঁচে থাকে 
হাজি এমদাদুল মুহাজ্জির মক্কি নিজেই বলছে যে আমি মরব না আবেদ জাহেদ মরে না আর আমি আবেদ জাহেদ সুতরাং আমি মরব না তাহলে নবী কেন মরবে মরার প্রশ্ন উঠে না ঠিক না বালিয়াম তাকিল তাহলে হয় কি বলছে বালিয়াম তাকিল মিন মাকানিন এলা মাকানিন আখার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যায় শুধু আল্লাহ রুলি আবেদ জাহেদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় ছিল মক্কাতে কবর মাটির উপরে মাটির তলে চলে যায় বাস আর কিছু না ওখানে জীবিত আছে ও শুধু তাই নাই আরো শোনেন ও ইন্নাহি হাজাতি ওয়াফি কবরি কবরে চলে যাওয়ার পরে সারা বিশ্বের মানুষের কি করে জরুরত পূরণ করে ইয়াকুজি হাজার তহ প্রয়োজন পুরা করে কেউ ছেলে চায় ছেলে দেয় মেয়ে চাই মেয়ে দেয় হ্যাঁ ভালো বিবি চাই ভালো বিবি দেয় কারো রোগ ভালো করার জন্য দরখাস্ত করে যে এমদাদুল্লাহ মহাজন মাকি আপনি আল্লাহর বলি আমার রোগ ভালো করে রোগ ভালো করে কোথাও জাহাজ ডুবছে উদ্ধার করে আর জাহাজ ডুবার দুইটি ঘটনা আমার কাছে কিতাব মজুদ আছে কথা লম্বা হয়ে যাচ্ছে এতে সেই জন্য নিয়ে আসে না আমার লাইব্রেরিতে এই মহাজের মাক্কির দুই ঘটনা আর আসে আহমদ গান গহির যে দুই জাহাজকে উদ্ধার করলো মরার পরে বা জীবিত আছে কোথায় আছে সে আছে কোথাও মক্কাতে অথবা ভারতে আর জাহাজ উদ্ধার করছে এরকম দুটি ঘটনা আছে তাদের এগুলি তাহলে এই আকিদায় তারা বিশ্বাসী ছিল যে মানুষ মরে গেলেও জীবিত অবস্থায় তো করে করে কিন্তু মরে গেল কবরে থাকলেও যদি কেউ ডাকে তাদেরকে যেমন বলে তারা তারপরে ইয়া চিস্তি মাদাত বলে ইয়াজি মাদাত যদি করে দেওবন্দিরা তাহলে কি হবে তাহলে দেওবন্দি বেরোলো বি একই আঁকি দেয় রেজবিদেরকে কেন ঘৃণা করছে হে দেওবন্দি ভাইরা আপনারা রেজবি বেরোলিবিদের কেন ঘৃণা করছেন বলছেন ওদেরকে মুশরিক এই কথাই তারা বলেছে খুব মজার কথা একটি আপনাদেরকে বলি যে বেরেলবি আলেমরা ভারতে ওরা বলছে যে দেওবন্দি তোমরা আর আমরা পার্থক্য কি বরং তোমাদের চেয়ে আমরা ভালো আছি কারণ আমরা বলি যে নবী হাজির না যে নবী আলমেল গাইব নবী হায়াত নবী নবী ইন্তেকাল করেননি আর তোমরা তো বলছো হাজি আমরা তাহলে মহাজের মাকিও আলমল গাইব হাজের নাজের তিনি জাহাজ উদ্ধার করতে পারেন তাহলে তোমাদের চেয়ে তো আমরা ভালো আছি भलो उदाहरण दी भलो गुरु उदाहरण दिल টাকা বাংলাদেশি টাকা এই দিকটা বাংলাদেশি টাকা ওই দিকে বাংলাদেশে না একদিকে আবার ডলার হয়ে যাবে হবে না এই দিকে বাংলাদেশ ওই দিকে বাংলাদেশ রিয়াল হলে এই দিকেও রিয়াল ওই দিকেও রিয়াল একই অবস্থা একই কাগজ এই হলো অবস্থা এরাও শিরকে ডুবে ওরাও শিরকে ডুবে শোনেন তারপরে মজার কথা বলছেন যে ওয়াইন না হই এক জি হাজার তার না আছে ওয়াফি কবরে হি চিন্তা করিও না কবরে চলে গেল মানুষের আমরা কি করি প্রয়োজন পুরা করি लिखे मृत्यू पर मानसर प्रयोजन पूरा कर नम्बर हाल हो मुस्लिम मुस्लिम थे आखिदे रख लानुष मरे गलि जो है मरे गेले দুনিয়ার মানুষের প্রয়োজন পুরা করে এই আকিদা বিশ্বাস যদি থাকে তো মুসলিম থাকবে এইল মোয়ালেফ লেখক ও রাবিউল কেসা এই ঘটনা যে বর্ণনা করেছে বাদা হাজিল আকিদা এই বিশ্বাস যদি রাখে তাহলে এল্লাতি জাহার আতলা নামিন খেলা আলে কতু বেহি ও কালামি যা তাদের কিতাবে রয়েছে বেইয়ানুল না মুস্তা দিল্লি নাবিল কেতাব সন্না কোরআন সন্নার আলোকে আমাদের সামনে এর হুকুম বয়ান করেন দুই নম্বরে জিজ্ঞেস করছেন বা খ এ জালাম ইয়াবকা মুসলিমান যদি মুসলিম না থাকে এরকম আকিদা রাখে যে কবর থেকে মানুষ উদ্ধার করতে পারে ছেলে মেয়ে দিতে পারে রোগ ভালো করতে পারে হ্যাঁ জাহাজ পেলেন বাঁচাতে পারে শাহজালাল সিলেটে কোন জাহাজ দুর্ঘটনা হইতেই দিবে না এইসব আকিদা যদি রাখে 
मरे <laughs> दिन कथा प्रयोजन शिशुर जन्म इसलम चोक अंधे अंतर्दृष्टि अंध चोक अंध जा चूल पे गलि रूप धरते कैम कर रूप उदाहरण शयतान रूप धरे चले आसते नबी रूप धरते रूप तो कम छवि अंकन कर देखते जीवदशाई <laughs> समस्या 
অবরোধে ঘেরা পানি যেতে দেওয়া হচ্ছে না খাবার যেতে দেওয়া হচ্ছে না অনাহারে কয়েকদিন অনাহারে আর পিপাসায় কোরআন তেলাউত করছেন এই আকিদা জানতেন ওসমান রাজি আল্লাহ তারা সব চাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাম যাই তার কবর কাছে গিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি এই তরিকাতে যদি হালকা তরিকাই মানে বিদাতি তরিকা যেটি শিরকের চোরা রাস্তা সেই তরিকাই অথবা নবীকে বলি আর রসুল আল্লাহ কোন একটা ফয়সালা করেন বা আল্লাহকে দিয়ে ফয়সালা করান এই জালেম না ঘিরে বসে আছে মদিনাকে আমাকে খুন করার জন্য এসেছে পানি চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাম কবরের কাছে যাননি আল্লাহ রসুলের চাচা আব্বাসকে বলেন যে আপনি দোয়া করেন যেহেতু আপনি আত্মীয় এই নয় যে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা চাইতে শ্রেষ্ঠ না কখনো নয় ওমার রাজি আল্লাহ তালা অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে আব্বা রাজি আল্লাহ অনেক বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ইসলামিক মর্যাদার দিক দিয়ে ওমার রাজি আল্লাহ তালা মর্যাদা অনেক উপরে তারপরে নবী সাল্লাম আত্মীয়তার জন্য জীবিত ব্যক্তির কাছে বলেছেন যে আপনি আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করেন নবী সাল্লাম কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন নি সবাই এই আকিদা ছিল না সাহাবাই কেরামদের আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলবেন নবী সাল্লাম এটা কি করে হতে পারে তার জীবদ্দশ তো করেন স্বপ্ন যুগে এসে আদেশ করবেন কি করে হতে পারে অথচ নবী সাল্লাম তার জীবদ্দশা নিষেধ করেছেন প্রমাণ তো দূরের কথা নিষেধ করেছেন কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন নবী এবং নেক লোকের সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করেছেন এবং অসিলাম মাধ্যম ধরতে নিষেধ করতে অস্ত্র বাদাম ইন্তেকালের পরে এইসব ধরতে নিষেধ করে জীবিত আছে বলেন যে একটু দোয়া করে দেন কিন্তু মৃত ব্যক্তির মাধ্যম ধরবেন যে আল্লাহ তুমি অমুকের মাধ্যমে আমার দোয়া কবুল করো অথবা গিয়ে বলবেন একটু আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করে দেন কবর কাছে গিয়ে বলবেন এসব নবীকেরিমিসাল্লামেরিমিসাল্লামেরিমিসাল্লামেরিমিসাল্লামেরিমিসাল্লামেরিমিসাল্লামেরিমিসাল্লামেরিমিসাল্লামেরিমিসাল
সুরাই জমার আয়াত নম্বর ত্রিশ मिथ्या चिरकाल मानस जो मारा जाए तक बंद हो जाए मानस मारा गल बंद बुझे मानुष मरे गुनिया दुआ प्रयोजन पूरा करते ही सहा सहजे करते ही तुम्हारे जहाज दुर्घटना हईलेन दुर्घटना हईले उधार करते ही मृत व्यक्त कबर का दूर थे जीवित लोक दूर मसीबते मुरुबी तो भूल करते सूतरा सारा विश्व देवबंदी भाई शिर के अकबर करते थे हाजी अहमदुल्ला महाजर मक्की के डाकते थे कितब तर कितब एवं जेमन तेम लोक लिखा नईकुल हदीस रोग भलो करते उचित लेखक बेचे थके रखे तबा उचित खबरदारे 
আল্লাহ ছাড়া কারো হাতে এরকম ক্ষমতা নেই মানুষ মারা যায় মানুষ মারা গেলে আমল বন্ধ হয়ে যায় যাতে করে আল্লাহ পাকে সন্তুষ্টি হাসিল হয় এবং আল্লাহ রাজার থেকে বাঁচতে পারে ফতুয়া দান করেছেন এই দারুল ইফতাল্লাহ যেন দায়মার চেয়ারম্যান রাইস আব্দুল আজিজ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বাজ রহমতুল্লাহ আলী তারপরে আল্লামা আব্দুল আজিজ আলী শেখ বর্তমান প্রধান মুফতি যিনি ভাইস চেয়ারম্যান তারপরে ইমাম আল্লামা আব্দুল্লাহ গুদেয়ান তারপর আল্লামা সালিহুল ফাউজান বাকার আবু জায়েদ এই ফতোয়া এতগুলি অলমাই কে নাম সারা পৃথিবীর যারা বিশিষ্ট অলমাই কে নাম যারা যাদের বহু কিতাব রয়েছে তারা এই ফতোয়া দিয়েছেন সময় আছে আর একটি ঘটনা শোনায় এই ঘটনাও রয়েছে এই ফাজাইল আমলে ফতো নম্বর হচ্ছে একুশ হাজার চারশো বারো একুশ হাজার চারশো বারো সওয়াল জিজ্ঞাসা করছেন যে শেখ মোহাম্মদ জাকারিয়া রহমাহ মিন আশারিল ওলামা ফিলহিন প্রশ্নকারী যেহেতু ভক্তই ছিল ভক্ত না হলে পড়বে কেমন করে ভালো করে পড়েছে তারপরে দেখেছে যে এত এত ভক্ত আমরা কিন্তু এত শিল্পীদাত কেন আল্লাহ পাক অনেক লোককে হৃদায়ত করেছে আর তাদের এই গুমরাহি থেকে ফিরে আসা তৌফিকও দিয়েছে আল্লাহ পাক যেন ওই রকমই ওই সব ভাইরা যাদের এই রকম ভক্তি ছিল কিন্তু জানতো না যে এদের মধ্যে এত শির্ক রয়েছে বিদাত রয়েছে আল্লাহ পাক তাদেরকে শির্ক বিদাত থেকে বেরিয়ে আসা যেন তৌফিক দান করেন আমি বলছেন যে শেখ মোহাম্মদ জাকারিয়া মিন আশারিল ওলামা ফিলহিন ভারতের এক প্রখ্যাত আলেম ও পাকিস্তান পাকিস্তানে ও খাস সাতেন ফি আওসাতে জামাতে তবে বিশেষ করে তবলি জামাতের লোকেরা সবাই চেনে ছোট বড় সবাই চেনে ওয়ালাহ মোয়াল্লা ফাতুন এদ্দা তার বেশ কিছু লিখনীয় আছে মিন হা তার মধ্যে একটি হচ্ছে ফাজাইল আমল তবলি কিনেছে ফাজাইল আমল হাই সৈকরা হাজাল কিতা ফিল হালাকাত দিন ইয়া ফি জামাতে তবলি তবলি জামাতের যে কোনো হালাকা যে কোনো মসজিদে দর্শে কি পড়া হয় একমাত্র একমাত্র এই কিতা পড়ায় ফাজাল আমল অনারবরা পড়ে প্রত্যেক মসজিদে অনারবরা এমন কি ইন্ডোনেশিয়া ভাষায় তরজমা হয়েছে আমার এখানে যে ইন্ডোনেশিয়া দায়ী আছে কয়েকদিন আগে নিয়ে এসছে ফাজাইল আমল আমার কাছে ইন্ডোনেশিয়া ভাষায় নিয়ে আসার পরে আমাকে বলছে যে যে সব শিরকি বিদাতি জায়গাগুলো আছে একটু দু চারটা দেখিয়ে দিন তো কারণ এক লোক নিয়ে এসছে আর আমার এই সম্পর্কে স্টাডি করা নাই তো আমি দু চারটা জায়গা ওকে তাড়াতাড়িতে দেখিয়ে দিলাম আর বাকিটা বললাম যে তুমি একটু মেহনত করো যেমন আমি একটু মেহনত করে পড়েছি বইটা কষ্ট করি বিদাতি বই তেমন তুমিও পড়ো আরবদের এর আগে বলিস আরবদের কি করে চোখে ধুলা দিয়ে দেয় চোখে ধুলা চিঠি দেয় যাদের দেখতে না পেয়ে কি আছে কি করে দিয়ে চলে ধরাই দেয় প্রশ্নকারী বলছেন যে আমি এদের সদস্যদের দেখেছি তবলি জামাতের ভাইদেরকে দেখেছি এরা বিশ্বাস করে যে এই ফাজাইল আমল কার মতো সহি বোখারির মতো সহি বোখারির মতো শুধু তাই নয় ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ ভাই এখানে আছেন ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ ভাই হ্যাঁ কোন দিকে লুকিয়ে কথা বলছেন না অত পিছনে উনিশ সাক্ষী ওনার ওনার অভিজ্ঞতায় কয়েকবার করে বলছেন বারবার করে দেখি কোরআনের ওপর ফাজাই আমল রেখে দেয় বলেছিলেন আপনি একটু দাঁড়ান দাঁড়িয়ে সাক্ষী বলেন সত্য ঘটনা না কোরআনের ওপর ফাজাইল আমল বারবার করে রাখছে আমি প্রথম বিশ্বাস করতাম না এর আগে এক দুজন বলেছিল বিশ্বাস করতাম না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ গাড়িওয়ালা মানুষ দিনদার মানুষ এবং ইঞ্জিনিয়ার মানুষ জাপানে থেকে এসছেন জাপানে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ছিলেন তখন কোনো মসজিদ পেতেন না সৌদি দূতাবাস থেকে জুমার নামাজ পড়তেন উনি তিনি আছেন এখানে দাম্মাম আও জামে তিনি বলছেন যে বহুবার এরকম করি যে কোরআনকে ওপরে রাখি আর ফাজাইল আমলটাকে নিচে রাখি আবার তবলি ভাইরা যায় যখনই মসজিদে তখনই গিয়ে কোরআনটাকে নিচে করে ফাজাইল আমলকে ওপর রেখে চলে আসে এই হলো অবস্থা তাহলে প্রশ্নটা শুধু সহি বোখারির মতো না কোরআনের মতো মনে করা হয় কোরআনের ওপরে অবস্থা তাদের চরিত্র তাদের আচরণ প্রমাণ করছে এর সাথে শোনেন তারপরে তারপরে কোরআনের তফসির কখনো পড়া হয় না আরে জামাত ইসলামের ভাইয়েরা তফসির সহি তফসির না পড়লো তফিমুল কোরআন তো পড়ে মধু দিটা তো পড়ে আর ওই সৈয়দ কুতুবটা তো পড়ে কারণ তাদের রাজনীতি করতে হবে ইসলাম নিয়ে শুধু রাজনীতি করলে দুটো তফসিলের দরকার তফসিল কাছে দিয়ে তো আর রাজনীতি হয়েছে না হ্যাঁ অন্য কোনো তফসিল দিয়ে তো আর ইসলামের নামে রাজনীতি হবে না সুতরাং রাজনৈতিক তফসিল তারা পড়ে কিন্তু তফসিল পড়ে আর এ রান্না তারা ফজাইল আমল পড়ে ওর চাইতে মারাত্মক সহি বোখারের মতো মনে করে কুন্ত মিনহুম বলছে আমি তাদের একজন ছিলাম আমিও তো বলি জামাতে ছিলাম দেখেন তিনি বলছেন 
ও আসনা কেরাতে হাজাল কিতাব এই কিতাব পড়ার সময় অজাত্য বাজাল কেসাসাল মারবিয়া বেশ কিছু কিচ্ছা কাহিনী পেলাম কাদ সাওবা আলাইয়া ফাহমহ ফাহমহা এগুলি বোঝা আমার জন্য বড় মুশকিল লাগলো আশ্চর্য লাগে এসব কিচ্ছা কি করে হইতে পারে তবলিগি কিন্তু সচেতন তবলিগি অচেতন না আজকাল অধিকাংশ তবলিগি বায়োজ অচেতন অন্ধ ভক্ত মূর্খ আর না হলে নিজে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে ব্যাস দিয়ে দিছি লাগাম দিয়ে দিচ্ছি এই লাগাম টেনে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব সচেতন তো বলি ভাই ছিল বলছেন আমি তাদের একজন ছিলাম কিন্তু বেশ কিছু কিচ্ছা কাহিনী পড়ে আমার বোধগম্য নয় এগুলি আশ্চর্য ওয়াইতে কা দিয়ে আলে হা আমার বিশ্বাস করা মুশকিল হয়ে গেল কেমন করে বিশ্বাস করি এসব কিচ্ছা কাহিনী শিরকি কিচ্ছা কাহিনী ফালেজা উরসেলো এলা লজনা তে কম সুতরাং আপনার এই যে ফতুয়া কমিটিতে আমি এই ফতুয়া পাঠাচ্ছি কাই তাও তাহুল্লা মুশকিলাতি যাতে করে আমার এই সমস্যার সমাধান দেওয়া হয় অমিন হাজেহিল কেসাস অনেকগুলি কেসার মধ্যে একটি কিচ্ছা এখানে বর্ণনা করছেন ইয়ারবি হাস সাইয়েদ আহমদ রেফাই যে কিচ্ছা বয়ান করছেন আহমদ রেফাই সাহেব আহমদ রেফাই সাহেব আহমদ রেফাই হচ্ছে যেমন ভারতের খাজা মরুদ্দিন চিস্তির লক্ষ লক্ষ লোক পূজা করছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আজমিরে তেমনি মিশরে লক্ষ লক্ষ কবর পূজারির আহমদ রেফাইর পূজা করে সৈয়দ বদবির পূজা করে সৈয়দ জৈনাবের পূজা করে এগুলি বড় বড় মাজার মিশর তো এই আহমদ রেফাই বিদাতি সুফি বলছে কিচ্ছাতে জান্ন বাদা আদায় ফারিজাতিল হজ হজ আদায় করার পরে লম্মা যা রাকাবরা রসুল সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম কবর জিয়ারত করলো সে ও আন সাদাল আবিয়াত তালিয়া কবিতা পড়ল এরা কবিতা খুব ভালোবাসে কোরআনের আয়াত কোথাও তেলাত করা শুনবেন না যে কোথাও কোরআন আয়াত তেলাত করল কোথাও গিয়ে হাদিস দুটো পাঠ করলে রসুল সাল্লাম হাদিস পাঠ করি আল্লাহ নবীর সামনে হাদিসগুলো শুনবেন যদি এতে কাজই থাকে যে নবীর দরবারে হাজির হয়েছি আর আদিস শোনাবো আরে কোরআন হাদিসি দুটো শোনাইতেন না ওরা কি কি শোনাবে কবিতা শোনাবে আল্লাহ পাক কাব্য রচনা সম্পর্কে কি বলেছেন অশ্ব আরাও বেহমুল গাউন সুরায় শো আরা একটি সুরার নামই হচ্ছে কোরআনে কেমে হ্যাঁ কবি গুন শো আরা সায়ের কবির বহু বছর আল্লাহ বলছেন অশ্বরা ও যারা কাব্য রচনাকারী তাদের অনুসারী পথভ্রষ্ট হয় মানে কবিতা বেশিরভাগ যারা পাঠ করে তারা বদ চরিত্রের হয় লম্পটি কথাবার্তা হ্যাঁ শেষের কথাবার্তা হ্যাঁ যৌন সম্পর্কে কথাবার্তা কোন মহিলা দেখতে সুন্দর লাগলো এগুলি না করে কোন দৃশ্য দেখে ভালো লাগলো রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নদী নদী ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই মাঠে মাঠে তারপরে আপনার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ওই দৃশ্য দেখলো আর তারপরে একটা কাব্য রচনা করে এগুলি তো করে না তাদের নামাজের পরোয়া না দিনের পরোয়া না সময়কে নেকির কাজে লাগানো আল্লাহ তাই বলেছেন আলাম তারা আন্নাহম ফি করলে ওয়াদিন ইয়াহিমুন হে নাবিদি কে জানেন না যে তারা বিভিন্ন উপত্যকায় পাগলের মতো ছুটে বেড়ায় বিভিন্ন দৃশ্য দেখে বেড়ায় সময় নষ্ট করে বেড়ায় পাপের কাজ করে ও আন্নম ইয়া কুলু না মালায় ফালুন আরে এমন এমন অতিরঞ্জন কথাবার্তা বলে যা করে না আমল নাই কিন্তু কথা খুব সুন্দর সুন্দর নেক মমিন দেরকে আল্লাহ পাক বলেছেন ব্যতিক্রম বাকি অধিকাংশ শায়ের যারা কবি তাদের আল্লাহ নিন্দা করেছেন কোরআনি কারিমে আর এরা যেখানে যায় হ্যাঁ নক্কা মোদিরা বিশেষ করে মোদিন আসলে কি পড়ে এরা কবিতা পড়ে কবিতা পড়ে আর কবিতাও আবার শিরকি কবিতা আমাদের দেশের ওয়াজ মাহফিলগুলোর অবস্থা এরকম অধিকাংশ ওয়াজ মাহফিল নেই নাত শরীফের নামে যা পড়া হয় বেশিরভাগ শিরক হামদটা মোটামুটি ঠিক ঠিক থাকে কারণ হামদ মানে আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহ সম্পর্কে যতই বলেন কোন অতিরঞ্জন নাই আল্লাহ আমরা গোলাম সেজদা তার জন্য দোয়া তার জন্য সব কিছু তার জন্য কোরবানি তার জন্য জবাই তার জন্য সব আল্লাহর জন্য তাই না কিন্তু নবী সাল্লাম সম্পর্কে যদি বলেন যে ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার দরবার না চাইলেও পাওয়া যায় উর্দুতে যে নাতগুলি আছে আর বাংলায় যে নাত শরীফের কিতাবগুলি আছে অধিকাংশ শিরক বিদাতে ভরা সতর্ক করছি আপনাদেরকে সুতরাং কোথাও যদি নাত পড়তে হয় আগে অর্থ বুঝে পড়ে না বুঝে কোনো নাত পড়বেন না নাত মানে হচ্ছে নবীর গুণাবলি আর গুণাবলি বাড়াইতে বাড়াইতে একবারে শিরকুপুরি পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের গুণ দিয়ে দিয়েছে এই নাতগুলিতে নবী সাল্লা সাল্লামকে তো এই কবিতাতে এই অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি হয় দেখেন এখানে এসে কি বলছে ইয়ে আমাদের ভাই বলছে যে আনসাদাল আবিয়াত তালিয়া কায়মান আমামা কাবরি রসুল সাল্লা সাল্লাম নবী সাল্লামের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়া শুরু করলো 
দুটি লাইন কবিতা রেখে রাখে সকাল বলছে ফিহালাতিল বদে রুহি কুনতু উরসেলহা যখন আমি দূরে থাকতাম মেসরে থাকতাম তখন আমার আত্মাকে পাঠিয়ে দিতাম যাও নবীর জিয়ারত করে আসা তাকাব্বালুল আরদা আননি ওয়া হিয়া নাইবাতি সে মদিনার জমিনকে বোসা দেওয়ার জন্য চুমন দেওয়ার জন্য চলে আসতো আমার পক্ষ থেকে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ আমি আসতে পারতাম না ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার দেহ আসেনি কিন্তু আমার রূহ সব সময় এসে মদিনার জমিনকে চুমন দিয়ে যেত সম্প্রসারিত করুন আপনার ডান হাত কাই তোহা বেহা সাফাতি যাতে করে আমার ঠোঁট ধন্য হতে পারে চুমন দিয়ে যাতে করে আমার ঠোঁট কি হতে পারে ধন্য হতে পারে চুমন দিয়ে আপনার হাতে মোবারকে যেই কবিতা বলা নবী সাল্লাম কি থাকতে পারেন কোরআন পড়লে হাত বেরিয়ে আসে না হাদিস পড়লে হাত বেরিয়ে আসে না এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবে কেনাবেদের জন্য কোনোদিন হাত বেরিয়ে আসেনি আবু বকর অমর ওসমান আলী চার খলিফা আশ্রয় মোবাসরা তাদের জন্য কোনোদিন হাত বাড়ায়নি প্রিয় বিবিগণ নয় জনকে ছেড়ে নবী সাল্লাম বিদায় নিলেন কারো জন্য হাত বেরোলো না এত প্রিয়তম স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা নবী করিম সাল্লাম কত আবেগের কথা কত সময় যে তাকে বলেছেন যে আয়সা আমি যদি আগে মারা যাই তুমি আমাকে গোসল দেবে আর তুমি যদি আগে মরে যাও আমি তোমাকে গোসল দেব সুহান আল্লাহ তার জন্য কোনোদিন হাতে মোবারক বেরিয়ে আসলো না আর আহমাদের ফাই সুফি ভন্ড কবর পূজারি আর এদের নেতা তাদের জন্য হাত বেরিয়ে আসে যেমনই এই দুটো কবিতা পড়া বলছে বাদা কে রাতে হাজিল আবিয়াত খারা জাতিল ইয়াদুল রসুলে সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুটি কবিতা পড়তে ডান হাত বেরিয়ে আসে ডানে বাম হয়নি ভুল হয়নি ডান হাতই বেরিয়ে আসো নবী সাল্লাম ফাকাব্বাল তুহা বলছে আহমাদের ভাই যে আমি চুমন দিলাম আর শুধু তাই না বলছে যে অজাকার আন্না হোনা কা তিসিন আলফা মুসলিমি নব্বই হাজার মুসলিম সেই দিন হজের মৌসুমে মজুদ ছিল মোদি নাই কানু হাজাল হাদাসাল আজিম এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা আশ্চর্য ঘটনা তার সবাই অবলোকন করছিল নব্বই হাজার লোক ওখানে সব দেখছি তোমার আর নব্বই হাজার লোক দেখলো আর বয়ান শুধু একটি দুটি কিতাবে হবে বলেন নব্বই হাজার লোক দেখলে কত কিতাবে তাহলে এই ঘটনা বয়ান হইতো কত কোরআন সন্ন্যার আলেমরাও সেখানে ছিলেন তারা কোথায় সাক্ষী তৌহিদের অনুসারী অলমাই কেন তারা কোথায় তাদের সাক্ষী কোথায় আর তখনকার যেমন নব্বই হাজার লোকের জায়গা দিবে কোথা থেকে যাই হোক ওগুলো কথা জানে অতাশার রাফু বে জিয়ারাতি লিয়াদিল মোবারক নব্বই হাজার লোক সবাই নবী সাল্লামের মোবারক হাতের কি করলো জিয়ারত করলো অমিন হোম তাদের মধ্যে আবার কে ছিল হ্যাঁ কে তাদের ভাষায় কবর পূজারীদের ভাষায় পীর আনে পীর দস্তে কি মানে পীরদের পীর শুধু পীরই না পীরদেরকে যে পীরত্ব দিতে পারেন আর দস্তে গির মানে হাত ধরে উদ্ধার করতে পারেন যতই বালা মসিবত ডুবেন না কেন যতই বিপদে থাকে দাস মানে হাত আর গির মানে ধর হাত ধরে উদ্ধার করতে পারে শিরকি কুফুরি কথা গৌসুল আজম শিরকি কথা দাস থেকে শিরকি কথা গরিব নামাজ গরিবের দাতা শিরকি কথা এগুলি হচ্ছে হ্যাঁ গৌসুল আজম তার গরিব নামাজ সবগুলি শিরকি কথা অমিন হোম শেখ আব্দুল কাদের জিলানি তাদের মধ্যে আব্দুল কাদির জিলানিও নাকি ছিলেন তারপরে এই কিস্সা বয়ান করেছেন হাবি একটি কিতাব আছে আর কিতাবটি বলা হচ্ছে যে সৈতির সৈতির সম্পর্কে আমাদের সাথে আলেমরা অনেকে সঠিক ধারণা রাখে না সৈতির কিছু ভালো কিতাব আছে যেমন তফসি জালালেন ভালো থাকলেও তফসি জালালেন না আসমা সিফাত আল্লাহর গুণাবলী বিকৃতি করেছে আশারি মতবাদে তিনি বিশ্বাসী মানে আল্লাহর হাত যেখানে এসছে শক্তি আল্লাহর চেহারা মানে সত্তা হ্যাঁ আল্লাহর চক্ষ মানে রক্ষণাবেক্ষণ এইসব তাবিল ছিলই তার মধ্যে ভুল ছিল কিন্তু তিনি তার কিতাবে আল্লাহ ভালো জানে সুফিবাদ অনেক আছে একটি কিতাব তার নামে প্রচার করা হয় হাবি হতে পারে সৈতির হতে পারে সৈতি কে বলা হয়েছে অলমাই কেন আমরা উত্তরে বলবেন আর উত্তরটা পড়ে শোনাচ্ছি সৈতি সম্পর্কে এখানকার মুফতিগণের ফতোয়াটা কি সেটাই শোনাচ্ছি একটা শব্দ বলেছে হাতে বললাইলি 
ছোটকালে দেখেছেন আমরা দেখেছি আমার দেশে খুব লোকড়ি কাঠির খুব অভাব ছিল জ্বালানির খুব অভাব ছিল আজকাল তো গ্যাসও হয়েছে আর এমনি মানুষের অভাব দূর হয়েছে পয়সা দিয়ে কিনে নিতে পারছে লোকড়ি কাঠি জ্বালানি তাই না আগের যুগে লোকড়ি কাঠি ছিল না তখন আম বাগানে একটু আম পাতা গুড়েতো আমের ওই শুকনো ডাল গুড়েতো ডাল ভাঙতো অথবা জমি জায়গাতে গিয়ে ওই কুসার আখের ওই ইয়েগুলো জড়গুলি ওগুলি কুড়িয়ে বেড়াইতো এগুলো করতো মানুষ এই সব যুগ পেয়েছি আমরা যারা শহরে বাস করছে হাসছে অনেক হয়তো তো দিন দেখেছেন না দিনে দিনে কুড়াইলে তো ভালো কথা দেখে শুনে কুড়েছেন যে কি কুড়েছেন আর যদি রাত্রে কুড়ান কি হবে রাত্রের লোকরি কুড়াইতে কুড়াইতে হাতে সাপ আসতে পারে না হ্যাঁ একটা কিস্তাও আছে এরকম আরবদের মধ্যে এই জন্য এটা প্রবাদ এসছে হাতে বললাইলিন কোন এক লোকরি কুড়া কাঠুরিয়া লোকরি কুড়া ছিল রাত্রে ও রাত্রে লোকরি কুড়ায় হয়তো লজ্জা লাগে দিনে লোকরি কুড়াইতে তো রাত্রে লোকরি কুড়ায় রাত্রে লোকরি কুড়াইতে কুড়াইতে তার যা ডালি আছে বা টকরি আছে ও তো ভরছে লোকরি কুড়া চল ভরছে এগো সাপ হাতে ধরে না যায় মনে সাপ তো হারাতে আমি দংশন করেছে আর সাথে সাথে সে আছে তখন প্রবাদ হয়ে গেল যে হাতে বললাই রাতের লোকড়ি কুড়া লোক তো রাতে লোকড়ি যে কুড়ায় সে ভালো কুড়ায় মন্দ কুড়ায় নিজের জন্য বিপদ উঠে নিয়ে আসে সৈতিকে ওলামারা বলেছেন এখানে হাত বললাই অনেক ওলামারা তার সম্পর্কে মন্দ এটি তিনি ভালোও লিখেছেন মানে লোকড়িও কুড়িয়েছেন আর তার সাথে সাপও কুড়িয়েছেন সাপ বিচ্ছুও কুড়িয়েছেন তো এই কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে হাওয়ালা দিয়ে এই কিচ্ছা বয়ান করেছেন এই কিচ্ছা সম্পর্কে তারপরে বলছেন যে এই সৈয়দের হাবি কিতাব সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি ওয়াইজা কানাত হাজিল কিসসা গায়রু সাই এই কিসসা যদি সহি না হয় তাহলে হাল ফাহাল তাজুজু সলাতু খালফাল ইমাম আল্লাজি ইয়ারবি হাজিল কিসসা এই তবলিগি কিতাব থেকে এই হাত বের হওয়ার কিসসা যদি কোনো ইমাম বয়ান করে মসজিদে বয়ান করছে ওই মসজিদে নামাজ পড়া যাবে ওই ইমামের পেছনে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছেন চিন্তা করেন শুধু হাত বের হওয়ার ব্যাপারটা তো নয় হাত বেরিয়েছেন তার মানে দুই কবিতা নবী সাল্লাম শুনতে পেয়েছেন আর শুনতে শুধু শুনেছেন না শুনে অনেক সময় সাহায্য করতে পারি না একটা লোক ডাক দিয়েছে বাবা আমি ডুবছি সমুদ্রে ডুবছি কর নিছে বাঁচাও বাঁচাও কিন্তু আমি হয়তো বাঁচাতে পারলাম না না নবী সাল্লাম কি করছেন তার সাথে সাথে ডাকে সারাও দিচ্ছেন হাত দিচ্ছেন বের করে ঠিক না তাহলে নবী সাল্লাম যদি হাত বের করতে পারছেন দুটো কবিতা শুনেই তাহলে নবী সাল্লাম সাহায্য করতে পারেন না এই শির্ক শেখানো হয়েছে শির্কের চোরা রাস্তা নবী সাল্লাম ছেলে মেয়ে দিতে পারেন না নবী করিম সাল্লাম মনের আশা পূরণ করতে পারেন না নবী সাল্লাম আপনার ছেলেকে বিএমএ পাশ করে ডাক্তারি মেডিকেলে চান্স করিয়ে দিতে পারেন না এগুলি হচ্ছে মোদিনা এসে কবর পূজারি দেওবন্দি বেরোলিবিরা এইসব কিতাব পড়ে এগুলি করছে নবী সাল্লাম যদি হাত বেরোয় আমাদের ফাইর জন্য তো আমি ভারত থেকে বাংলাদেশ থেকে এসে যদি বলি আমার ছেলে একটাই ছেলে আমাদের জামান ভাইয়ের মতো আর মেডিকেলে দেওয়ার ইচ্ছা আছে ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমার ছেলেটাকে মেডিকেলে ভর্তি করে দেয় দোয়া করবে না কার কাছে দোয়া করবে নবীর কাছে করবে কারণ শিখেছে ফাজাইল আমলে তাই শিক্ষা পেয়েছে এই হলো অবস্থা তো প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করছেন এই কিতাব গুলি পড়া কি জায়েজ ফিল হালাকাতির দিন মসজিদে ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে হাজাল কিতাব ফি মাসাজে বারিতা নিয়া ব্রিটেন থেকে জিজ্ঞাসা করছেন প্রশ্নকারী এটা বলছে ব্রিটেনের মসজিদ গুলিতে এই কিতাব গুলি পড়া হয় ইসলামের যা কাজ হচ্ছে এই ফাজাইল আমল দিয়ে কাজ হচ্ছে লে জামাতে তাবলিক তবলি জামাতের ওয়ালা হুসহরাতুন কবির আবিল মামলা আরবিয়া সৌদিয়া আর যারা পড়ে অনেককে অনেকে এই সৌদি আরবে আসা যাওয়া করে তাদের কাছে হাজাল কিতাব জামান তবির মিল মদিন মনোবরা জিজ্ঞাসা করছেন এই লেখক সম্পর্কে যে এই লেখক জাকারিয়া সাহেব একে সৌদি আরবে অনেকে চেনে কারণ শেষ জামানে তিনি মদিনায় থাকতেন জাকারিয়া সাহেব মদিনায় থাকতেন বিশেষ করে মদিনায় বলছেন যে এই লেখক মদিনায় দীর্ঘদিন থেকেছেন শেষ জামানে তাহলে মানুষ তো অনেকে ধোকা খেয়ে যাবে আরে মদিনায় থাকেন এত বড় আলে চেগুলা দিস তিনি লিখেছেন তার কি আর ভুল হইতে পারে ধারণা করাই মুশকিল কিন্তু কি শিরকের তালিম দিয়ে রেখেছে দুটো কবিতা দিয়ে যদি নবীর হাত আসতে পারে তা আমি দু চারটা আয়াত পড়বো মা কানা মোহাম্মদ আবা আহাদিন মের রিজা লিং ওয়ালা কিন রাসুল আল্লাহ ওয়া খাতামান নবিয়ান ইয়া আইয়ুহান নবিয়ান নার সাল্লাক শাহিদ মুবাশশিরা ওয়া নযীরা ওয়া দায়ান ইলাল্লাহ বি ইযনিহি ওয়া সিরাজাম মুনির হাত বেরি আসবে না হ্যাঁ আমার ছেলের মেডিকেলে হবে না এইসব তো নিয়ে আসবে এইসবই তো করবে এই শিক্ষাই পাওয়া গিয়েছে ফাজাইল আমলের কিতাব 
আরজু মিনাল মাশাইখিল কিরাম মাশাইখদের কাছ থেকে মানে সৌদি আরবের মুফতিদের কাছ থেকে বলছেন আশা করি আনতুহিদুনা বিল জাওয়াবিল কাফি আল মুফাসসাল বিস্তারিত জবাব দিবেন ওয়া হাত্তা ও তারজিম ইলাল লুগাতিল মাহালিয়া যাতে করে আমি দেশের ভাষায় মানে ব্রিটেনের ভাষায় আমি এর অনুবাদ করে দিতে পারি উর্দুতে বা ইংরেজিতে ওয়া ওয়াজ্জু আলা আসহাবি ওয়া জুমালে আমার সাথী সঙ্গীদের মাঝে আমি বিতরণ করে দিই বেকাইতুল মুসলিম আল্লাযিনা ইয়াত আতাহাদাসু মাহুম আলা হাজাল মুজ যাদের সাথে আমার এই বিষয়ে কথাবার্তা হয় যাতে করে লোকেরা জানতে পারে যে এদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি জবাব বলেন হাযিল কিসসা তো বাতিলাতুন এ হাত বের হওয়ার কিসসা হচ্ছে বাতিল লা আসাস আলা হামিনাস সিহা এর কোনো ভিত্তি নেই ভিত্তি لأن الأصل في الميت نبيا كان أم غيره أنه لا يتحرك في قبره كارون أصل هو تشي جي كون مريتو بكتي نبيا كان أم غيره نبي هون أطبع أنه كيو أنه لا يتحرك في قبره قبره هركت كوري نوڑا چڑا كوري منا هن نير شرير ده هو شوڑي جاي آن نبي غنر شرير أخط رئي چه محفوظ حفاظ رئي چه كارون زمين روپر ماتي روپر الله پاك نبي غنر ده هو مبارو كي হারাম করেছেন আবু দাউদের হাদিস কিন্তু তার মানে এই না যে দেহ অক্ষত আছে সে হাত বেরিয়ে আসছে হরকত করছে নড়াচড়া করছে উঠছেন বসছেন বেমাদ্দি আদিন না হাত বাড়াইতে পারে না অন্য কিছু হইতে পারে ফামা কিলা মিন আননান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখরাজ ইয়াদাহু লির রিফাই আও গায়রুহু গায়রু সাহি সুতরাং যে বলা হয়েছে এই কেসসাই যে রিফাইর জন্য হাত বেরিয়ে আসছে বা অন্য কারো জন্য বাল হুয়া ওয়াহমুন ওয়া খিয়ালুন এটি হচ্ছে ভ্রম এটি হচ্ছে কি ভ্রম এই জালির মধ্যে শয়তান ভ্রম দিতে পারে ভ্রম হইতে পারে অন্ধকার অন্ধ এখনো দেখবেন অন্ধকারে আছে যদি ওই জালির কাছে কবরের জালির কাছে যান অন্ধকার অন্ধকার আছে ভ্রমে কত কি মানুষ খেয়াল করতে পারে যেমন আমরা রাতের অন্ধকারে অনেক সময় মনে করি যে পিছনে বিড়াল আছে আসলে কিছু নেই হয় না এরকম এককালে খুব ভয় লাগতো যখন নতুন নতুন যুবক হয়েছিল তখন আরো বেশি ভয় লাগে এখন তো ওগুলো ভয় গেছে বাইরে একা বের হইলেই মনে হইতো যে পিছনে কি আছে কুকুর আছে নাই বিড়াল আছে কুকুর আছে নাই বিড়াল আছে আর গোটা শরীরের লোম করে একবারে খাড়া হয়ে যায় কাঁপত মনে আছে জি তো একে বলে ভ্রম বিড়ালও নাই কুকুরও নাই কিছু নাই কিন্তু সুরসার করছে এদিক ওদিক যেন এ হচ্ছে ভ্রম ওহাম বলা হয় ওহাম আসে হাত বেরিয়ে এসছে এটি হচ্ছে আহমাদের এ ফাইর ভ্রান্ত ভ্রম খেয়ালি পোলা ওলা এজুজ তসদি কো বিশ্বাস করা যায় না এসব কারণ সৈতি সম্পর্কে মনে করে যে নবীর হাত বেরিয়ে এসেছে আসতে পারে তাহলে সেই রকম এমামের পিছনে নামাজ পড়া যায় নয় শুনেন কারণ এই ব্যক্তি উদ্ভট এবং কুসংস্কারে বিশ্বাসী ও মোখতালুল আকিদার বিকৃত আকিদা ইসলামী আকিদায় বিশ্বাসী নাই ওয়ালা তাজুজ কেরাত কিতাব ফাজাইলে আমাল শুনেন এখন ওলা তাজুজ যাতে খোরাফাত কুসংস্কার ভরা উদ্ভট ঘটনা ভরা আর কিচ্ছা কাহিনী মিথ্যা এসব মসজিদে অথবা অন্য জায়গায় পড়া যায় না লেমা ফিজালিকা মিন তদলিল ইন্নাস কারণ এর দ্বারা মানুষকে গুমরাহ পথ ভ্রষ্ট করা হচ্ছে এবং মুসলিম সমাজে কুসংস্কারকে প্রচার করা হচ্ছে স্পষ্ট তাহলে ফাজাইল আমল ওয়ালা তাজুজ কেরাত কিতাবে ফাজাইল আমাল শোনেন চেয়ারম্যান হচ্ছেন রাইস 
আল্লামা ইমাম আব্দুল আজিজ ইবিন আবদুল্লাহ আলী শেখ ঠিক আছে আলী শেখ বর্তমান বর্তমান যিনি মুফতি তার ফতোয়া তাহলে এটি ইবিন বাজার ইন্তেকালের পরে এই ফতোয়া এসছে সদস্য হচ্ছেন আল্লামা আবদুল্লাহ গোদাইয়ান আল্লামা সালেহুল ফাউজান আল্লামা বাকের আবু জাহিদ এই চারজনের ফতোয়া তো আশা করি এই ফতোয়া গুলি আর এবং কিচ্ছা গুলি সম্পর্কে যে ফতোয়া এতে বাকি কিচ্ছাও যেগুলি আসবে এই ধরনের শিরকি বিধা চিকিৎসা আছে সেগুলি বুঝতে সুবিধা হবে আর বাকি কিচ্ছা গুলি ইনশা আল্লাহ তালা আপনাদেরকে শোনাবো সময় তো নেই কিন্তু আরো বেশ কিছু জরুরি জিনিস ছিল তো আপনাদেরকে অল্প সময় হইল যদি সময় সাত দেয় আমি শোনাই একজন ভালো আলেমের কথা উল্লেখ করেছিলাম খবরের নাম মনে আছে হ্যাঁ শেখ মোহাম্মদ আল মোনাজেদ মোহাম্মদ সালে আল মোনাজেদ জানি না ওনার বাড়ি যে ড্রাইভার আমাদের ভাই কাজী ভাই আছেন এসেছেন কিনা যদি এসে থাকেন তো হাতু দেবেন তো মাঝে মাঝে আসেন উনি শুক্রবার করে জি তো তবলিক জামাত সম্পর্কে ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় মা হুকমল জামাত আল্লাজি তাকজি আরবাত আসর যে জামাত চার মাস ওয়ারবা এনে চল্লিশ দিন কি মুখতালেফা নাহিল আলাম বিভিন্ন দেশে যায় তবলি করতে না দাওয়াতের মুসলিমিন এলাওয়াজিবাদ এমিদ দিনিয়া ধর্মীয় কথাবার্তা বলে সে ভালো কথা বলে তার মধ্যে যা বলে বলে এই সম্পর্কে জবাব দিয়েছেন লম্বা জবাব কয়েক পৃষ্ঠাতে আছে তার মধ্যে বলছেন জামাত উত তবলিগ মিনাল জামাত আল আমিল আলিল ইসলাম তবলিগি জামাত ইসলামের স্বার্থে কাজ করার উদ্দেশ্যে উঠেছে আর তারা কিছু প্রচেষ্টা করছে সেগুলি অস্বীকার করার নয় মানে কিছু বেনামাজি নামাজি হচ্ছে কিন্তু তবলিগ জামাতের অবস্থা অন্য অন্য আরো বেশ কিছু জামাত আছে সেগুলির মতো টাকা অফি আখতা অনেক ভুল তাদের মধ্যে রয়েছে তাদের উপর অনেক রিমার্কস রয়েছে রিমার্কস নোট মানে ভুল ত্রুটি রয়েছে আর সেগুলি সংক্ষেপে আমি এখানে উল্লেখ করছি বলছেন ফামিন আখতা এহিম তাদের ভুল ত্রুটির দশটি ভুল উনি উল্লেখ করেছেন দশটি ভুল উল্লেখ করেছেন সময় শেষ হতে যাচ্ছে খুব সংখ্যা বলছি আদামো তাবান্নি আকিদা আহলিস অল জামাত তার আহলিস অল জামাতের আকিদায় বিশ্বাসী নাই আহলিস অল জামাতের আকিদায় বিশ্বাসী নাই শিরক বিদাত সুফিবাদে বিশ্বাসী কি আচ্ছা প্রশ্ন করে না হয়ে যাবো তাই আদামো এহতে মামেম বিল এলমিস শারী তারা ইসলাম শিখতে মানুষকে কি করে অনাগ্রহী করে আগ্রহী করে না নিষেধ করে আরো ইসলাম শিখে কি হবে বড় বড় আলেম হয়ে কি হবে আলেমরা ভোগবিলাসী হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসী দল যে বাংলাদেশে শুনছে বাংলা ভাইদের কথা না এদেরও অবস্থা ওই রকমই এরা মাদ্রাসার ভালো ভালো ছাত্র যুবক পনেরো বছর আঠারো বছরের ছেলেকে বলছে যে মাদ্রাসা পড়ে কি করবি এমন কি মদিনা পড়ার জন্য আসতে বলছে না 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 যেতে হবে না উপরে পড়ে ভোগবিলাসী হয়ে যাবে পয়সার লোভ লালসা হয়ে যাবে বড় বড় চাকরির চিন্তা ভাবনা হবে প্রফেসর হবো ডক্টর হবো এইসব হয়ে যাবে না ওইসব দরকার নাই কি করতে হবে চল যেয়াদে চল মানে সন্ত্রাসী কাজে চল ঠিক তেমনি তবলি জামাতেরও তাই করে দেওমান মাদ্রাসার সাথে তবলি জামাতের দ্বন্দ্বের কথা অনেক দিন আগে আমি যেহেতু খুব কাছাকাছি ছিলাম আমার অনেক বন্ধু বান্ধব তারা ওখান দিয়ে পড়াশোনা করে এসছে বলছে দ্বন্দ্ব আলেমদের সাথে এই জন্য দেওবন্দি আলেমদের সাথে বা দেওবান্ধের ওস্তাদের সাথে যে তারা বলে মাদ্রাসায় পড়ো তবলি বলছেন মাদ্রাসা পড়ে কি হবে ভোগবিলাসী হয়ে যাবে মাদ্রাসায় বসে মাদ্রাসার চত্বরে বসে থাকবে তবলিকে চলো চিল্লাই চলো তাহলে তারা এলম শিখতে বাধা দেয় শিখার দরকার নাই চলো চিল্লাতে গেলে মুক্তি পেয়ে যাবে এই কথা উল্লেখ করেছেন দুই নম্বর তিন নম্বর বলছেন তাহিল আহমিল আয়াতিল কোরআনি অনাকুল আহমিল মানিহালা গাইরে মোরাদিল্লাহি তালা তারা নিজের স্বার্থের উদ্দেশ্যে কোরআনের আয়াতের বিকৃত তফসির বিকৃত অর্থ করেছে যেমন যেখানে খারাজ এক রোজ খরুজের কথা আছে বের হও হ্যাঁ তো আল্লাহ পাক কোথায় বেরোতে বলেছেন বদর ওহুদে বেরোতে বলেছেন খন্দকে বেরোতে বলেছেন তাই না আল্লাহ রাসে তবুকে বেরোতে বলেছেন জাত মিসাবিল্লার জন্য আল্লাহ পাক ওইরকম শর্ত সাপেক্ষ সুযোগ দিলে কিন্তু না এগুলি সবগুলিকে ফিট করে তবলিগি হুজুরেরা কোথায় চিল্লাই চিল্লাই বেরো তিন দিনে বেরোয় না চল্লিশ দিনে বেরো না হয় চার মাসে বেরো এগুলো তো ফিট করে এইভাবে স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক দল যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করছে তারা ওই আয়াতগুলিকে নিয়ে গিয়ে ফিট করে দিচ্ছে ভোট দেন আমাদেরকে এই ভোট দেওয়াটাই জিহাদ শুনেছেন তো এগুলি তারপরে চার নম্বরে বলছেন যে তাদের যে তরতিব অথচ বিদাত শুনলেন এর আগে বিদাত গুলি কি এবাদত মনে করা হয় 
পাঁচ নম্বরে ওকু ওহম ফি বাজিল মুখালাফাতি শরাইয়া মিন নাহু ইজআল আলাইহিম রাজুলা মিনহুম ইয়াদু আসনা খুরুজিল জামাতিল দাওয়াতি আল্লাহ তাদের মধ্যে অনেক বিদাতি কাজ আছে তার মধ্যে কি করে যখন গাসতে যায় গাস বুঝেন তো গাসতে যায় গাসতে গেলে আমাকে একবার গাসতে নিয়ে গিয়েছিল যখন আমি দুসরি তিসরি জামাতে ছিলাম বয়স ছিল আমার এই দ্বিতীয় ছেলেটার মত 14 15 বছর মনে হয় কি তৃতীয় তো এসে গাসতে নিয়ে গেল তো গাসতে নিয়ে যে একজনকে আমির বানাইলো হ্যাঁ একজন আমির একজন মুতাকাল্লিম আরেকজন चुप कर बस दुआ करते थे आल्लाहर मन टाइम फिर दाओ मन फिर दाओ आल्लाड़ी मन टाइम फिर दाओ शुद्ध दुआ करते थे गेटे दाड़े दाड़े चुपचाप दुआ करते थे मोतकालीम कथा কেমন আছেন ভাই ভালো আছে এটা মোতাকাল্লিম করবে আর রাহবার বাড়িটা দেখাবে যে কার কার বাড়ি যেতে হবে সিদ্দিক সাহেবের বাড়ি যেতে হবে ওই ফরিদের বাড়ি যেতে হবে অমুকের বাড়ি যেতে হবে এই বাড়ি দেখাবে এই যে তরতিব গুলি এগুলি সব বিদাতি তরতিব শেখ মোহাম্মদ সালেম মনাজ্জর বলছেন আর তারপরে যদি বাই চান্স ওই বাড়িকে বাড়িওয়ালাকে ডাকা হইল তারপরে আসলো না তাহলে বলবে এর দুয়াই ত্রুটি আছে এ হারাম টারাম খাই মনে হয় ওই যে যাকে আমির করেছে দোয়া করতে লাগিয়েছে না যদি দোয়া কবুল না হয় যদি লোকটা না আসে তার মানে তখন বলবে যে না ওইটি কথা লিখে লিখেছে হ্যাঁ তা আমি চেঞ্জ করতে হবে বলছে ওই লোক লেখনা না যাহোম ফসল হম আল্লাহ সিদকে হাজার দাই ওয়াল কবুল মিন হম কেন আপনার আজকে লোকটা আসলো না আমাদের ডাকে আসলো না গাছ কাজ আসলো না তাহলে আমাদের মধ্যে ত্রুটি আছে তারপরে এন্তেসারুল আহাদিস জাইফ আল মৌজুয়া বাইন আহম জইফ জাল হাদিসে ভর্তি এদের মধ্যে আর কিতাবে যদি জইফ জাল হাদিস শোনায় তাহলে কিসা শোনার ফুরসত পাবো না জইফ জাল হাদিসে যেতেই পারছে না কারণ কিসাতে এত শিল্পিদাত আছে যে ওগুলো থেকে শেষ করতে হইতে পারছি না আমরা তো যাই হোক পাঁচ ছয় নম্বরে বললেন যে জইফ জাল হাদিসেরা বয়ান করে ওয়াহা জাল্লাহ আলী কবিল্লে জিয়া তাসাদ্দালি দাওয়া দাওয়াতের কাজ করবে না জাল জইফ মিথ্যা কথা দিয়ে এটি মোটেই সমীচীন নয় সাত নম্বরে আদাম ও কালামে আনিল মুনকারা তারা নেগেটিভ কথা বলবে না পজিটিভ বলবে ফজিলত 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 কিন্তু নামাজ না পড়লে এই শাস্তি এই শাস্তি এই চুরি করবেন না মিথ্যা কথা বলবেন না ডাকাতি করবেন না বেমানি করবেন না ওয়াদা খেলাপি করবেন এইগুলো না নেগেটিভ নেই তাদের দিনে পজিটিভ আছে ব্যাস একটি তার আছে আর একটি তার নেই আমরে বিল মারুফ আছে নাহি আলি মুনকার নেই আল্লাহ পাক বলছে শ্রেষ্ঠ মত কখন হবে তা কোন বিল মারুফ ও তানহাও আলিল মুনকার পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই হইতে হবে কলেমাতে আল্লাহ শিখেছে লাই লাহা অন্যগুলোকে অস্বীকার করো আর ইল্লাহ বলো তাহলে হবে নেগেটিভ পজিটিভ দুটো লাগবে এরা কোন যে কবরের পাশে থাকে মাজার পূজা হচ্ছে না ওইটা বলা যাবে না এটা বললে ঘৃণা ছড়াবি এটা বলে লোকজন দূরে সরে যাবে বলতে হবে না শুধু আসেন 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 বলতে হবে সাত নম্বর হয়ে গেল আট নম্বর বলছে মায়া কফি মিনাল এজাবিনাফসল গরুর তারা যদি এক দুটা চিল্লা দিয়ে দিতে পারে তো আত্মহংকারে ফুলে উঠে আমি চিল্লা দিয়ে এসছি আর কি চিন্তা নেই আমি তো যাবই যাব আরো কত কাকে নিয়ে যাব তো এইরকম আত্মহংকার চলে আসে ওয়াইওয়াদ্দি বেহি যা লেখা এলা এস দি রায় গাইরে এই জন্য অন্যদেরকে তুচ্ছ মনে করে জিজ্ঞাসা করে ভাই সময় লাগিয়েছেন যদি মনে করেন আমি সময় বলেন যে আমি সময় লাগাইতে পারিনি তা আপনাকে একবারে তুচ্ছ মনে করে আপনি এই সময় এক একটা চিল্লাও সময় দিতে পারেননি তার কেমন মানুষ আপনি কেমন মুসলমান আপনি তুচ্ছ মনে করে শেখ মোহাম্মদ সালেম মোনাজ্জেদের ভাষায় বলছি যাতে করে আমার কোনো তহমত না লাগে যে কথাগুলি বাড়াবাড়ি মিথ্যা তারা তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে আর অনেক রেপোর্টের পরে ফতুয়াতে লিখেছে আট নম্বর দোষ নয় নম্বর জাল অহমল খরুজুল এবাদাত তাদের কাছে এই তবলিগের চিল্লাতে বের হওয়া বহু এবাদত চাইতে উত্তম যেমন জিহাদ চাইতে উত্তম তারপরে এল এম শিখা চাইতে উত্তম মাদ্রাসা গিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে ওইসব বাদ দাও চলো চিল্লায় অনেক সময় ফরজ শিখা বাকি আছে কিন্তু না ও নিয়ে যাবে চিল্লার বিদাতে নিয়ে যাবে এসব করে দশ নম্বর জুর আত বাজিম আলাল ফাতুয়া তফসির আল হাদিস তারা ফতুয়া তফসির আর হাদিসের ক্ষেত্রে তাদের দুঃসাহসিকতা খুব বেশি যেই সেই তাদের ফতুয়া দেয় যেই সেই তাদের দর্জ দিতে লাগে অথচ কিছুই জানে না যদি বলেন পড়াশোনা বলছে ভাই আমি রিটার হয়ে এসছি এটা সরকারি অফিসার ছিলাম ঘুষটুস অনেক খেয়েছে খাওয়ার পরে চিন্তা হয়েছে যে এগুলো উগলে কেমন করে ফেলবো এত লাখ টাকা তার উগলানো যাবে না তো কাপ্ফারা কোথায় হবে তো বড় বড় নেকি রঙ তো এই তৌলি জমাতে আছে চলে এসছে আর বলতে পারে বাকপটু ও বক্তব্য করা শুধু আরস দেওয়া শুরু করেছে এলেম কিছুই নেই দশ নম্বর তাই বলছেন এগারো নম্বরে এগারোটি বলছেন এগারো নম্বর তাফরি তো বাজেহিম ফি হকুকিল আপনায় ওয়াজ যা তাদের অনেকেই ছেলে মেয়েদের খোঁজ নেই না স্ত্রীর খোঁজ নেই না 
আর বাস্তব সত্য মদিনার এক ঘটনা আমি অনেকবারই আপনাদেরকে বলেছি যে দুই সাবালিকা মেয়েকে রেখে ইউরোপ আমেরিকা পশ্চিমা দেশে তবলিগে চলে গেছে আর বাকালে গিয়েছে আর দুষ্ট যুবকরা টানাটানি শুরু করেছে জায়েজ হারাম কাজ তারপরে কিছুদিন আগে আমাদের এই ইউপিএম এর এক ভাই শোনালেন যে তার এক আত্মীয় আছে এই তবলিগি চিল্লা অস্ট্রেলিয়াতে আছে অস্ট্রেলিয়াতে সেখানে বাংলাদেশি তেমন নাই আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশী সব অমুসলিম সেখানে তার স্ত্রীকে ছোট ছোট বাচ্চাকে রেখে দিয়ে চিল্লাই কোথায় কোথায় চলে যায় मोताबेक करता प्रस्तावेख कर ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে আল ইসলাম প্রশ্ন উত্তর আল ইসলাম প্রশ্ন উত্তর আল ইসলাম সাওয়ালুন ওয়াজওয়াব শেষখানে বলেছেন আল্লাহু আলাম এই 11টি তাদের ভুল ত্রুটির কথা উল্লেখ করার পরে বলেছেন আল্লাহু আলাম সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবি আজমাইন বাকি ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী সপ্তাহগুলিতে ফাজালের কিতাবগুলি থেকে বেশ কিছু কিছু কাহিনী অথবা জাল কথা বত্রা শোনাবো যে উল্লেখ করেছেন এখানে এই ফাজালের দুরুদ 138 পৃষ্ঠায় 100 हजरत जमी कसिदा लिखार पर एक बार हजे रवाना हा गया इच्छा छो मदीना मनोहरा पोचिया हजूर पाकसलम दरबारे एक कसिदा पाठ कर कसिदा कविता जमी घटना হজ আদায় করার পর তিনি যখন মদিনা শরীফ জিয়ারতের ইরাদা করলেন তখন মক্কা শরীফের আমির হুজুর আকম সাহেবের জিয়ারত লাভ করলেন সব স্বপ্ন দেখে হুজুর সাহেবাম তাকে এরশাদ করিতেছেন যে জামিকে মদিনা আসিতে নিষেধ করো মক্কার আমির তাকে নিষেধ করিয়ে দিল কিন্তু তাহার মধ্যে শখ ও মহাব্বতের যজবা এত প্রবল ছিল যে তিনি গোপনে মদিনা মনোহর আরো আনা হয়ে গেলেন আমির মক্কা দ্বিতীয়বার স্বপ্নে দেখলেন যে হুজুর সাহেবাম এরশাদ করিতেছেন যে সে আসিতেছে তাকে আসিতে দিও না আমির মক্কা তাহার পিছনে লোকজন দৌড়াই দৌড়াইল এবং তাহাকে ধরি আনিল ও জোর পূর্বক তাহাকে জেলখানায় বন্ধ করিয়ে দিল ইহার পর আমির মক্কা তৃতীয়বার হুজুরকে স্বপ্ন দেখিল যে এরশাদ করিতেছেন যে আমি কোনো অপরাধী নই সে কিছু কবিতা লিখিয়াছে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ওইগুলি আমার রোজার পাশে আসিয়া পাঠ করিবে যদি সে ইহা করে তবে কবর হইতে মোসাফার জন্য আমার হাত বাহির হইয়া হইয়া যাইবে যার দ্বারা ফিতনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইহার পর আমির তাহাকে জেল হইতে বাইর করিয়া বহুত ইজ্জত সম্মান প্রদর্শন করিলেন এই কিচ্ছা আমার সোনা এবং স্মরণ থাকার মধ্যে কোনো সন্ধানে সোনা এবং স্মরণ থাকে কোনো সন্ধানে শুনে শুনে বয়ান করছেন তবে বর্তমানে আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল দুর্বলতা আর অসুস্থতার জন্য কোন কোন কিতাবে দেখে হাওয়ালা দেবার সমর্থ নাই হ্যাঁ পাঠকদের মধ্যে যদি কেউ কোন কিতাবে এই ঘটনা পাইয়া থাকেন তবে আমার জীব জীবিত অবস্থায় আমাকে নিশ্চয় জানাবেন আর আমার মৃত্যুর পর হইলে কিতাবে টিকাই লিখিয়া দেবেন কিতাবের কিচ্ছা কাহিনী তাও কিতাবও জানা নাই যে কোন কিতাবে পড়েছেন না শুনেছেন এই কিচ্ছার কারণে এই অধমের খেয়াল সেই কাছিদাটিকে আহ কাছিদার দিকে যাইতেছে যে এই ঘটনা কিছু অসম্ভব নয় কেননা অন্য একটি ঘটনা মসুর মসুর এখন শোনা মসুর মসুর রহিয়াছে যে বিখ্যাত সুফি হজরত শেখ আহমদ রেফাই যখন পাঁচশো পাঁচপান্ন হিজড়িতে হুজুর পাকের জিয়ারতের জন্য হাজির হন তখন কবর শরীফের নিকট দাঁড়াইয়া দুইটি বয়াত পড়িয়েছিলেন বয়াত শোনাইলাম না হ্যাঁ রু হয়ে এসে চুমাদাই মদিনায় পড়িয়াছিলেন তখন কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে যাহাকে তিনি চুম্বন করেন ফাজাইলে হজে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে রজায় পাক হইতে সালামের উত্তর আসার আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে শুধু হাত বেরিয়ে আসে না সালাম ওয়ালাইকুম সালামের জবাব তো অনেকেই শুনেছে সব ভ্রান্ত কথা মা আনজাল আল্লাহ বেহামিন সুলতান আল্লাহ পাক এসব কথা কোরআন হাদিসে নাজেল করেননি এই সত্য দিন না এসব ভ্রান্ত দিন ভ্রান্ত দিন থেকে বাঁচেন আল্লাহ পাক হেফাজত করেন যেন আমাদের ইমান আমলের জন্য হেফাজত করেন সুবহান রবিকর বিলিজাম সালামুন আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলম
একটা প্রশ্ন হচ্ছে তাবিজ জামাতের আমির আব্দুল হাই আমাদের ক্যাম্পের জুমা মসজিদের ইমাম সেখানে সে খুতবাজি দিকে বলে রাসুল দুই জনের বাদশাহ এখন তার নামাজ পড়া যাবে টাইম নাই একবার জিজ্ঞাসা করেছেন যে ওই আব্দুল হাই সাহেব এখানে যা আছেন আব্দুল হাই আমার কাছে যখন প্রথম বক্তব্য করি আজকে থেকে সাত বছর আগে তবলিক পরিচিতি তখন আমার কাছে এসেছিলেন আসার পরে আমাকে খুব রিকোয়েস্ট করলেন যে বলি না আমরা তো দিনের কাজ করছি আমি বললাম তো আপনি শিরিক বিদার থেকে তবা করে নেন দেখিয়ে দিলাম খুলে এগুলো দেখালাম শিরিক বিদার থেকে তবা করে নেন কোন কথা বলবো না যে আলহামদুলিল্লাহ যে জাহাল্লাহের আব্দুল হাই তবা করে নিয়েছে ঠিক না কিন্তু নাল্লা পাক এদেরকে তবার এখনো তফিক দেয়নি তো জুমার ইমাম আপনাদের জন্য এই রকম লোকের জুমার ইমাম রাখাও যায় নাই কথা বুঝতে পেরেছেন তিনি তার বক্তৃতায় প্রায় বলে থাকে রসুল দো জাহানের বাদশা কত সপ্তাহ বলে দো জাহানের বাদশা বলা সির কি কথা সব বলা যায় না কত সপ্তাহ এটা উত্তর দেওয়া হয়েছে আপনারা ছিলেন না হয়তো কেমন করে দেখলেন যে এটা রসুল্লাহ সাল্লাম এটা প্রমাণ করেন সাহাবি যদি রসুল্লাহ দেখে থাকেন তাহলে ঠিক আছে সত্য তিনি দেখেছেন কিন্তু আপনি দেখলেন কেমন করে নিশ্চিত কনফার্ম যে এই রসুল্লাহ কেমন করে আমাকে যে দেখেনি সে কি করে বলবে যে এটা মতির রং যে দেখেনি যে দেখেছে সে বলতো না এটা মতির রং আল্লাহ করে নবী সাল্লামকে স্বপ্নে দেখার জন্য যতগুলি তদবির বয়ান করা হয়েছে এই কেতাব মজুদ সবগুলি ভ্রান্ত তদবির একটি কোরআন হাদিস তদবির নেই এমন কোনো তদবির নবী সাল্লাম শেখান না কোনো তদবির শেখান নেই যে তোমরা এই তদবির করো তাহলে নবী সাল্লাম বেশি বেশি স্বপ্ন দেখবে আর স্বপ্নে দেখলেই জান্নাতে চলে যাবে আরে জাগ্রত অবস্থায় দেখে আবু তালেব জান নামে যাবে জাগ্রত অবস্থায় দেখলো ছোট থেকে লালন পালন করলো বরং যখন জন্ম হয় নবী সাল্লামের আবুল হাবে এত খুশি হয়েছিল এত খুশি হয়েছিল যে তার দাসিকে বললো তাড়াতাড়ি দুধ দেওয়ার ভাতি যাকে ওই সোয়াই বা দুধ পান করিয়েছিল ঠিক আছে আবুল আহ মা মা গান হো মা লোহু ও মা গাসা জিন্দা জীবিত অবস্থায় দেখে ও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারলো তাহলে স্বপ্ন দেখে কি করে শুধু জান্নাত পেয়ে যাবার জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে এইসব শিরকি বিদাতি আকিদা রেখে না আকিদা আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে নিজের কর্ম দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে জি তারপর আল্লাহ রহমত হবে